இப்போ என்னவோ கொஞ்சம் கூட்டம் வேண்டாம் என்னத்தை இவங்களை போய் பார்க்கறது பார்த்த முகம் தானே பார்க்குற மாதிரியாக இருக்கு சரிகளை விடு அப்படி ஓரஞ்சாரமாக நின்று கேட்டுட்டு ஒதுங்கிடுவோம் அப்படின்னு ஆட்கள் நினச்சிட்டாங்களே என்னவோ ஆனாலும் அவள் அழைச்சிருப்பதனால இது நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு வருவாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து வருவாங்க ஏன்னா இப்போ தான் திருவிழக்கு பூஜை முடிஞ்சிருக்கு இல்லை அதை முடிச்சுட்டு வீடுகளுக்கு போய் எல்லா கதையும் முடிச்சுட்டு அப்படி மெல்ல வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை பரவாயில்ல ஒன்றே ஒன்று எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் தாய்மார்கள் கொஞ்சம் வச்சு அங்கே 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 நிற்கிறாங்க இருக்காங்க ஆண்கள் கொஞ்சம் உட்காந்துட்டாங்க தாய்மார்களும் உட்காந்துட்டாங்க மெல்ல மெல்ல தானே வருவாங்க பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பிள்ளைகளுக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்து அப்படியே யோசித்து பார்க்குதுங்க இப்படியே பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்களா அப்படின்னு அது ஒரு பக்கம் இருக்குது முன்னாடி அதில் இன்னொரு பெரிய வேடிக்கை என்னென்னா அவன் எதையோ தின்னுக்கிட்டே எங்களை பார்க்குறான் உனக்கெல்லாம் தரமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி பாப்கார்னு பாப்கார்ன் சாப்பிட்றாப்பில்ல ஆக எப்படியோ ஒரு வகையாக கூட்டம் வந்து சேருது இதில் என்ன தலைப்பு இன்றைக்கி அங்கே யோசித்தோம் அப்படின்னா இந்த முன்னாடி உட்காந்துருக்க நம்ம பிள்ளைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பிள்ளைகளை வளர்ப்பதில் அதிக அக்கறை காட்டுபவர் யார் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற தாயா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற தந்தையா கொஞ்சம் அப்படி யோசித்து பார்ப்போமே ஏன்னா பிள்ளைகளை வளர்க்கணும்ல இப்போல்லாம் ரொம்ப காலங்கள் வித்தியாசம் மாறி போயிடுச்சு திடீர்னு பையன் இப்படி நிமிந்து பார்த்துட்டு கேட்குற இன்னும் எதுக்கு பத்த எதுக்கு பத்த தெரியாம தாண்டா பத்து விட்டேன் என்ன செய்யறதுன்னு அப்படி அவன் கேட்டுறாதபடி பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் தாயை பார்க்கிற பொழுதும் சரி தகப்பனை பார்க்கிற பொழுதும் சரி அவனுக்குள்ள ஒரு பெருமிதம் இருக்கணும் அவனுக்குள்ள அவனுடைய விழிகளில் கொஞ்சம் கண்ணீர் சுரக்கணும் இவர்களால் நான் மனுஷனாகியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படிலாம் நினைக்கிற மாதிரி பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் உயிரினங்கள் எல்லாமே தங்களுடைய இன விருத்திக்காக இனப்பெருக்கம்னு வாங்க நம்ம இன்னொரு மொழியில் சொல்கிறாருனா வம்ச விருத்தி அப்படின்னு வாங்க அதுக்காக பிள்ளைகள் பெறது இயல்பு இப்போ தாவரங்கள் இருக்குது அது பூக்குது அப்படின்னால இன விருத்தி செய்ய போகுதுன்னு அர்த்தம் அது பூக்கும் அது பூக்க பிற்பாடு அதில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு வண்டுகள் இன்னொரு பூக்கு போயும் அப்போ அப்படியே சேராது இல்லை க பா தாவரங்கள் காய்க்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க காய்க்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் அதனுடைய காய்கள்லாம் அதில் விதை தாங்கி இருக்கு அப்போ அதுவும் கூட இன விருத்தி செய்யுது நான் வளரணும்னு நினைக்குது தன்னுடைய வம்சம் தொடர வேண்டும் என்று நினைக்குது விலங்குகள் சொல்ல வேண்டியதில்லை நீங்கள் இந்த தொலைக்காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாய்க்குட்டி அப்புறம் யானைக்குட்டி யானை கண்டு இருக்கு பாருங்கள் யானை இது புலிகள் கூட எங்களுடைய தாய் மேலே ஏறி தகப்பு மேலே ஏறி ஆடுற காட்சி யானை கன்றுகள் தங்களுடைய தாயோடு கூட அதனுடைய தும்பிக்கை வச்சுக்கிட்டு விளையாடுற விளையாட்டு எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கோழிகளை பாருங்கள் கொக்கோ கொக்கோன்னு கூட்டிக்கிட்டே தெரியுது பார்த்தீங்களா அது ஒவ்வொன்றுமே தன்னுடைய இனத்தை விருத்தி செய்வதற்கு அது அந்த கோழி குஞ்சுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அது என்னவோ பறக்குது பாருங்கள் அது அப்படியெல்லாம் தங்களுடைய இனத்தை விருத்தி செய்ய வேண்டும் நான் தாவரமும் விலங்கும் பறவையும் இப்படி இனத்தை விருத்தி செய்யும்னா மனுஷன் சும்மா இருப்பானா அவர்களெல்லாம் விட புதிய அறிவு படைச்ச அழிவேன் ஆறறிவு படைச்சவன்னு சொல்கிறோம் 
இதுகளே எப்படின்னா அவன் எப்படி இருப்பான் யோசிக்கணும்ல சரி அது மட்டும் இல்லை இந்த தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் பெற மட்டும்தான் கடமை பெறும் கொஞ்சம் அது பறக்கிறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா விரட்டி விட்டுரும் அது அது பாட்டுக்கு போயிடும் விரட்ட வேண்டியதில்லை உன் கதை முடிஞ்சுன்னா என் கதையை பார்க்குறேன்னு போயிடும் அது விலங்குகளும் அப்படி தான் அப்புறம் நீ யாரோ நான் யாரோ மனுஷன் விலங்கா இல்லையே அவனுக்குள்ள ஒரு மனம்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு கொக்கி ஒன்று போட்டிருக்குல்ல விலங்குகளுக்கு இருக்கு இப்போ அப்படி தான் தெரியுது பார்க்க சில பார்த்தோம்னா சில நாய்க்குட்டிகளுக்கு ஆட்டுக்குட்டி பால் கொடுக்குது பாருங்க டிவியில் தொலைக்காட்சியில் பார்க்கலாம் நாய்க்குட்டி இது கன்று குட்டி சின்ன குட்டி ஆனால் அதுக்கு தாய் இல்லாமல் போய் ஆடு கொடுக்குதுயா சந்தோஷமாக கொடுக்குது அப்போ அதை பார்க்குற போது ஒருவேளை அதுகளுக்கும் மனசு இருக்குமோ ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு இப்போ பொது பொதுவாக அதுகளுக்கும் கொஞ்சம் அறிவு வளர்ந்தா தெரியுது அது சில சில இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா சன் தொலைக்காட்சியில் பார்த்தோம்னா இந்த ஆட்டுக்குட்டியை சொரிஞ்சு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க சொரிஞ்சு கொடுத்தோம்னா அது என்ன செய்யுது சொரிஞ்சு கொடுத்துட்டு நீ கையை எடுத்துட்டோம்னா அது ஒத்த காலை வச்சு நம்மளை அடித்து கூப்பிடுது சொல்லிடா பார்த்தீங்கல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு அதனுடைய சுகமும் தெரியுது அதோட இவங்கிட்ட இந்த பையகிட்ட நம்ம நீ சொல்லிடான்ல சொல்லிடா அப்படின்னு அது கேட்குது அப்படின்னா பெத்த பிள்ளை மாதிரி கேட்குதுயா இப்போ அதுகளுக்கு எல்லாமே கூட கொஞ்சம் ஞானம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு காலங்கள் வளர 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 ஒருவேளை சங்க இலக்கியத்தை தொல்காப்பியத்தில் போடுவான் பிறவும் உளவே அக்கடை பிறப்பேன் அதே நீ மட்டும்தான் பெரிய புத்திசாலி நினச்சிக்கிடாதே ஓ ஞான மாதிரியே சில விலங்குகளுக்கும் உண்டு சில பறவைகளுக்கும் உண்டும்னு தொல்காப்பியத்தில் சொல்கிறாரு தொல்காப்பியர்னு ஒரு பெரிய புலவர் இலக்கணத்தில் அது இதை பார்க்கும்போது நமக்கு அது உண்மையாகவே தெரியும் இருக்கலாமோ அப்படின்னு ஆனால் இதெல்லாம் என்னென்னா பெருது அவ்வளோதான் ஒரு வயசுக்கு விட்டுருது நம்ம கதை அப்படி இல்லை பிள்ளைய பத்தாச்சுன்னு சொன்னால் வளர்க்கணும் வளர்ந்த பிள்ளைய படிக்க வைக்கணும் நல்லா படிச்சுட்ட பிள்ளைய ஒரு வேலையில் பொறுப்பாக சேர்க்கணும் வேலையில் சேர்த்த பிள்ளைக்கு தகுந்த இடத்துல பொண்ணு பார்த்து கட்டி வைக்கணும் அப்புறம் அவங்கள ஒரு மனுஷனாக மாற்றணும் எவ்வளோ வேலை இருக்குது நமக்கு இந்த மாதிரியான சில வேலைகளுக்கெல்லாம் அதிகமாக அக்கறை காட்டுறது யார் அவ்வளோதாங்க விஜயா இப்போ அநேகமாக உங்களுக்கு விளங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா வணக்கையா வணக்கையா இந்த மாதிரி பிள்ளைகளை வளர்க்கறதுல அக்கறை காட்டுறது பெறுவது மட்டும் இல்லை அதுக்கு தான் விலங்குகளே பெறுதே இதுக்கு நம்ம தான் பெருசாக பிறக்கிறோமா ஆனால் நம்ம தான் மனுஷன் தான் இப்போ எப்படி ஆகி போயிட்டான் விலங்குகள்லாம் பிள்ளை போடுறதுக்கு பயப்படுறது இல்லை அது ரொம்ப ஒரு நேச்சராக இயற்கையில் ஒரு கட்டத்துக்கு பிள்ளையெல்லாம் பெற்றுருது இவங்கிட்ட தான் சிக்கல் என்ன வந்துருச்சு ஒரு கட்டம் வந்த ஒரு படிப்போ காணும் பிள்ளையை காணும் என்னடா வெறிஞ்சோர் தான் சாப்பிட்றீங்களா வீட்டில் கேட்குறேன் சும்மா சும்மா சாப்பிட்டு தெரியல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிள்ளை குட்டி இல்லை நாலு வருஷம் ஆச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு இப்போ பூரா என்ன வருஷாக்கே அதுக்கு அதுக்கு டாக்டர் வந்துட்டார் நகரங்களில் பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் அஞ்ச வேண்டியது இல்லை அஞ்ச வருவதும் இல்லை இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு என்கிட்ட வாங்க லட்சங்களை கொண்டாந்து கொட்டுங்கன்றான் பிள்ளை பெறதுக்கு இப்போ கட்டம் எப்படி ஆகி போச்சு பார்த்தீங்களா 
அப்படிலாம் பிள்ளை பரணுமா அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு கேள்வி இல்லாட்டி ஊரில் கேட்குறாங்க என்னண்ணா எங்கேங்க அப்படின்றா அதனால் பிள்ளைகள் வேண்டி இருக்கு இப்படி பெறுகிற பிள்ளைகளை நாம் வளர்த்து ஆளாக்கணும் இல்லையா அதில் அக்கறை யாருக்கையா அப்படின்னா இந்த பக்கத்தில் என்ன தாய் கட்சி தான் தொடங்குதா ஆமாம் தந்தையா தாய் தான் தொடங்குது தாய் தானே முதல்ல ஏப்பா தாயா தந்தையா தாய் தானே தொடங்கணும் தாய் தானேப்பா முதல்ல ரொம்ப அக்கறை உள்ளவங்க தாய் தான் ஏன்னா தாய்க்கு தானே பெரிய பொறுப்பு இருக்கு அதனால தாய் கட்சி தாய் தான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அது தொடங்குதாரு ரேவு தானே கவிதாவா யார்பா தொடங்குறது கவிதா கவிதா சரி தாய் தான் அப்படின்னு இந்த பக்கத்தில் இருக்காக பாருங்க கவி என்னது யாரும் அல்ல அல்லன்னு கூப்பிட்றாங்க சரி இட இடையே இதெல்லாம் இருக்கும் பார்த்துக்கிடுவோம் சரி அதுவுமா அதுவும் இடையில இருந்துக்கிட்டு இருக்குமா அது அங்கிட்டு திருப்பி விட்டுருங்க மைக்க மைக்கு இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா அவரும் ஜபிக்க நானும் ஜபிக்க இடையில இருக்கிறவங்க சபிக்க பெரிய சிக்கலாகி போயிருக்கு சரி இந்த பக்கத்தில் தாய்க்கு பேசுவதற்கு மூணு பேர் இருக்காங்க கவிதா ஜவஹர்னு சொல்லி எங்கள் பிள்ளை இருப்பா இருப்பா உட்கார் ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க அடிக்கடி நீங்கள் டிவியில் தொலைக்காட்சியில் பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப விவரமான செய்திகளெல்லாம் எடுத்து வச்சு பேசுவாங்க அவங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய கவிதை இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப பிரமாதமான கவிதை புத்தகம் போட்டிருக்காங்க பலரும் பலரும் படித்து பாராட்டுகிற ஒரு கவிதை புத்தகம் அது அவங்க ஒரு பக்கம் இந்த நடுவில் இருக்காக பாருங்க அவங்க வந்து ஜான்சி அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வழக்கு இருந்தால் சொல்லுங்கள் தீர்த்து வைப்பாங்க வக்கீல் அட்வொகேட்டு ரொம்ப நல்ல பெண்களுக்காகவே வாதிடுகிற ஒரு அட்வொகேட் அவங்க அதுவும் இப்போ எப்படின்னா அரசாங்க வக்கீல் அவங்க சாதாரண ஆள் இல்லை நாங்களே ஏதாவது ஒரு சிக்கல்னு அவங்ககிட்ட தான் போய் நிற்கிறோம் அவங்க உடனே வரிசையில் வாங்கன்றாங்க எங்களை எப்படி இருக்கு பாருங்களே அவங்க அவங்க ஸ்ரீவில்த்தூர் பால்கோவோட வந்திருக்காங்க அவங்க அடுத்து அந்த கணிசருக்காக பாருங்க முனைவர் ரேவதி மதுரை கல் மதுரையில் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருக்காங்க ரொம்ப நல்ல படிப்பாளி ஒரு கல்லூரியில் துணை முதல்வராக வேறு இருக்காங்க ஆக இந்த மூணு பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தாய் தாயா பிள்ளையை வளர்க்கறதுல அதிக அக்கறை காட்டுறதுக்கு அவ தாயா காரணம்னு அவங்க மூணு பேர் இந்த பக்கத்தில் தம்பி இங்கே இருக்காரு தம்பி ராஜ்குமார்னு சொல்லி அவர் சம்பாதிக்கிறது நம்ம பிடுங்கு வர்றது நம்ம நம்ம தானே எல்லாமே கொடுக்குறோம் அது நம்ம கொடுக்கறதெல்லாம் வாங்கி கேட்டிக்கிட்டு நம்ம காசுக்கே நம்மக்கிட்ட வட்டியும் வாங்கிக்கிட்டு என்னென்ன சேட்டையெல்லாம் பண்ணுது அதுக இங்கேயும் வந்து உட்காந்துக்கிட்டாங்க உள்ளபடியே வளர்க்கறது அப்படின்னா ஆணு தான் யா நல்ல பள்ளிக்கூடமாக பார்த்து நல்ல இடமாக அவனை சேர்த்து விட்டு அவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து 
நம்ம நம்ம தகுதியெல்லாம் குறைச்சி எப்படிலாம் அவனை முன்னேற்றுறான் அந்த பிள்ளையை கட்டி கட்டி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம படுற பாடு என்ன தெரியுமா இப்படி இருக்க நவங்க தான் சொல்லி நிற்கிறாங்களே என்னையா அர்த்தம் அவர் அந்த நடுவில் இருக்கார் பாருங்க அவர் பெரிய பேர் வச்சுருக்கார் கருணாநிதின்னு அந்த பேரே அவருக்கு ரொம்ப பெரிய புகழ்ந்துடுற பேர் அவர் கன்னியாகுமரிக்கார் அவர் சொல்கிறார் ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து என்ன கிலோ இதில் போடுறீங்களோ இப்போ இங்கேயும் அப்படி தான் வந்துருச்சு கிலோ தான் நிறுத்து தான் கொடுக்கறது எத்தனை கிலோ அது மட்டும் இல்லை இங்கிட்டெலாம் கிலோ இதில் போடுவாங்க அதோடு நின்று அங்கிட்டு கிலோ மட்டும் இல்லை தோப்பு எழுதி கொடுக்கணும் தோட்டம் எழுதி கொடுக்கணும் ஆமாம் தோட்டம் எழுதி கொடுக்கணும் அப்படி பெரிய எடுது நாங்கள் படுற பாடு உடுத்தியும் உடுக்காமலும் சாப்பிட்டும் சாப்பிடாமலும் உறங்கியும் உறங்காமலும் நாங்கள் படுற பாடு எப்படி இருக்குது இது இவங்க வேறு கிசும்பு யாதெல்லாம் அப்படின்னு அவர் நிற்கிறார் அந்த கடைசியில் ராஜா சொல்ல வேண்டாம் அவர் சம்பாதிக்கிற ஊரெல்லாம் அலைஞ்சு நாயா சுற்றி நிறையா குலைச்சி நான் படுற பாடு என்ன பாடு இதில் என்னையா தகராறு நான் மட்டும் பேசுகிறேன் ஐயா நான் மட்டும் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு மேடை போட்டு தர்றேன் சரியா அதனால் அவர் ரொம்ப உறுதியாக நிற்கிறார் ஆண்கள் தான் தந்தை தான் அப்படி நிற்கிறார் அதனால் தாயா தந்தையா நமக்கு ஒரு உண்மை தெரியுதானே இந்த விஷயங்களை சில விஷயங்கள் நம்ம சிந்திக்கிறேன் நம்ம வீட்டில் நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்தால் வளர்க்குறான் ஆனால் அதில் முக்கியமான பங்கு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோதான் இதில் தகப்பனுக்கு இருந்தாலும் சரி தாய்க்கு இருந்தாலும் சரி யாரோ ஒருவருக்கு உள்ள வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது எந்த வகையில் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோதான் இதில் போட்டி மனமார்பு மனப்பான்மைக்கெல்லாம் இடம் இல்லை அதனால் இப்போ அதுக்கு பிள்ளைகளை வளர்ப்பதில் வளர்த்து ஆளாக்குவதில் அதிக அக்கறை தாய்க்கே என்ற அடி தொடங்குகிறது நம்ம திருமதி கவிதா ஜவஹர் அவர்கள் இப்போது தொடங்குகிறார்கள் வாங்க பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய நடுவரவர்களே இரண்டு அணிகளையும் சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களே கமுதி முத்துமாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற உறவின் முறையை சார்ந்த ஆன்றோர்களே சான்றோர்களே இங்கே பெருந்திரளாக கூடியிருக்கிற என் அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே பிள்ளை செல்வங்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை கனிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கைதட்டுன்னா அஞ்சு பேருக்கு நன்றி நன்றியா சரிங்களா அப்போ கைதட்டுங்கன்றாங்க நம்ம அம்மா கட்சி ஜெயிக்கிறதும் தோத்து போகிறதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கு எங்கள் அணி பலமாயிருச்சுங்கய்யா சரி ஒன்று சரியா இல்லையா சரி ஆயிரும் இப்போ தானே தொடங்கியிருக்கோம் போக போக அப்படி செட் ஆயிருங்கய்யா சரி ஒரு பக்கம் கும்மி போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் சாப்பாடு எல்லாரும் சமைச்சு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க இவ்வளவு நேரம் நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ரோடு வரைக்கும் குத்து விளக்கு பூஜை நடந்தது கோவில் யாரோடதுன்னா அம்மனோடது அப்போ இந்த சமூகத்தை குடும்பத்தை இந்த நாட்டை உலகத்தை காப்பது அம்மாவா அப்பாவான்னு இதுல சொல்றதுக்கே ஒண்ணும் இல்லையே அங்க யாருங்க கும்மி அடிக்கிறாங்க ஆண்களா பெண்களா இவ்வளவு நேரம் குத்து விளக்கு பூஜை குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் இந்த ஊரு நல்லா இருக்கணும் யாரு செஞ்சது எங்களை அடிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்கம்மா என்னது அடிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க கும்மி எனக்கு கூட கொஞ்சம் படப்பிடிப்பாக வந்துருச்சு 
ஐயா ஒரு குழந்தைகளை பேணி வளர்ப்பது அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா உடலை பேணி வளர்க்கணும் குழந்தைகளுடைய உடம்ப நல்லா பார்த்துக்கிடணும் ஆரோக்கியமா மனசு பத்திரமா பாத்துக்கணும் அறிவை சரியா வளர்க்கணும் இந்த மூணு தானங்க ஒரு குழந்தை நல்லா வளர்ந்துருக்குங்கிறது அர்த்தம் அது பாட்டுக்கு எனக்கு என்ன சதபுதன் வளர்ந்துருந்தா அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளைன்னு அர்த்தமா லூசு தனமா ஏதாவது உளறிக்கிட்டு இருந்தா அது நல்ல பிள்ளைன்னு அர்த்தமா படிக்கவே இல்லைன்னு அது நல்ல பிள்ளைன்னு அர்த்தமா இந்த மூணும் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் மனசு தெளிவா இருக்கணும் அறிவு சரியா இருக்கணும் இந்த மூணு பொறுப்பும் யார் கைகளில் இருந்தால் அது சரியா இருக்கணும்னா எங்க வீட்டு அம்மா கைகளில் இருந்தால் மட்டும்தான் நடுகிறவர்கள் அது சரியா இருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பிள்ளைகளுடைய அறிவு யார் பாத்துக்கிறா உடல் நிலை யார் பாத்துக்கிறா அப்பா பிள்ளைங்களுக்கு வாங்கி தருவாரு அப்பா வாங்கி தருவார் இல்லைங்க பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்சத பூரா வாங்கி தருவாரு இந்த பாப்கார்ன் வாங்கி கொடுப்பாரு சில்லி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாங்கி தருவாரு பீஸா வாங்கி தருவாரு சவர்மா வாங்கி தருவாரு ஆனா ஏதாவது பிள்ளைங்களுக்கு ஒத்துக்கிடுமா அப்பா பிள்ளைகளுக்கு பிடித்ததை வாங்கி சாப்பிட கொடுப்பார் ஆனா அம்மா பிள்ளைகளுக்கு எது ஒத்துக்கொள்ளுமோ அதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்ப பிள்ளைங்க எப்படி ஆரோக்கியமா இருக்கும் ஏமா கை தட்டுங்களேமா உங்களுக்காக தானே உசுரை கொடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கு எப்படி கெஞ்ச வேண்டிக்கு வந்தீங்களா இப்ப இப்ப இந்த பக்கம் ஆண்கள் இருக்காங்களே எப்ப ஏய் ஏய் ஐயாவு ஐயாவு கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்க ஐயாவு நாங்கள் ஏற்கனவே கொஞ்சம் இருக்கிறோம் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஆண்கள் இருக்காங்களே அவங்க இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கட்சிக்கு இப்படி குமுற போகுது அப்படின்னா பெண்களும் கை தட்டினா தானே நடக்கும் கெஞ்சிடாங்க பாவம் ஆ சரி கெஞ்சிமா கெஞ்சி ஐயா அறிவு வளர்ச்சி பிள்ளைங்க என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத அப்பா என்ன செய்வார் தெரியுமா தன்னுடைய கனவை பிள்ளைங்க மேலே திணிப்பார் என்ன சரிய நல்லா இருந்துச்சு ஐயா அதுக்குள்ள நான் வேலை பண்ணிக்கிட்டேங்க ஆ சரி சரிப்பா பேசுங்கப்பா ஹலோ அப்பா என்ன பண்ணுவார் பிள்ளைங்களுடைய படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய கனவை பிள்ளைங்க மேலே திணிப்பார் ஐயா இந்த பிள்ளையை அவன் தான் அப்போ தான் எல்கேஜிக்கு போயிட்டு வந்து உக்காந்துருப்பான் அவனை தூக்கி முன்னாடி வச்சுங்க பாடுறா நீ கலெக்டர் ஆகணும் ஏன்னா நான் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் குமாஸ்தாவாக இருக்கேன் போகிற வாரம் எல்லாம் என்னை வைறான் நீ படித்து கலெக்டர் ஆகி போகிற வரவங்களை எல்லாம் நீ வையணும் நீ கலெக்டர் ஆகணும் இன்னொரு அப்பா இருப்பார் அவர் கமோண்டராக இருப்பார் அவர் அந்த பையட்டை சொல்லுவார் நீ எப்படியாவது டாக்டர் ஆயிடணும் ஏன்னா அந்த டாக்டர் என்னை எப்போ பார்த்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருக்கார் லீவு கேட்டால் தரவே மாட்டேங்கிறார் நீ எப்படியாவது டாக்டர் ஆயிடணும் எப்போ பார்த்தாலும் அப்பா தன்னுடைய கனவை பிள்ளைகளின் படிப்பாக திணிக்க பார்ப்பார் ஆனால் அம்மா என்ன செய்வாங்க தெரியுமா டே கண்ணா உனக்கு என்ன வாங்கணும்னு ஆசைடா நீ என்ன வாங்கணும்னு ஆசை ஒரு பாடகன் ஆகணுமா ஒரு டான்சர் ஆகணுமா இல்ல ஒரு டீச்சர் ஆகணுமா இல்ல டாக்டர் ஆகணுமா உன்னுடைய கனவு எதுவோ அதை அம்மாட்ட சொல்லு அதை நிறைவேற்றுவதற்கு நான் உனக்கு துணையாக நிற்பேன் என்று சொல்வது வீட்டுல இருக்கிற தாயா தகப்பனா அறிவு வளர்ச்சி பிள்ளைங்களுடைய மனசு எத்தனை அப்பாவுக்குங்க புரியுது நீங்க இந்த ஆம்பளை பிள்ளைங்க உட்கார்ந்து இருக்காங்களே பிள்ளைங்களுடைய மனசு எந்த அப்பாவுக்கு புரியும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஆம்பளை பையனுக்கு என்ன தேவைங்கிறது யாருக்கா தெரியுமா எல்லாம் அந்த அணியில உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களே உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு அப்பாவுக்கு தெரியுமா ஸ்கூல் படிக்கிற அந்த குட்டி பையனுக்கு தெரியும் எதுக்கடுத்தால் அவன் அம்மாட்ட தான் வருவான் அம்மா என் பையனா எங்க அம்மா என் பென்சில் எங்க அம்மா என் ரப்பர் எங்க அம்மா என் பேக் அம்மா தானம்மா வீட்டில் இருக்கு அப்பா வெளியில் போயிருக்காருல அம்மாவுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் எல்லாத்தையும் அம்மாட்ட தான் கேட்பான் அப்பா கிட்ட என்ன கேட்பான் தெரியுமா அம்மா அப்பா அம்மாவங்க ஒரே கேள்வி அப்பா அம்மா எங்க அது மட்டும்தான் அப்பாட்ட அவனுக்கு கேட்கறதுக்கு இருக்கு மற்றபடி அவன் கனவு எல்லாம் அம்மா கிட்ட தான் இருக்கு பிள்ளைய ஊரே திட்டும் அவன் பாட்டுக்கு சும்மா விளையாடிட்டு வந்திருப்பான் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊரே உன் பிள்ளை விளையாடிக்கிட்டு தெரியுது அங்கிட்டு நிற்கிது இங்கிட்டு நிற்கிது ஆனால் அம்மாவுக்கு தெரியும் தன் பிள்ளை நல்ல பிள்ளை என்ன போல நல்ல பிள்ளைன்னு அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஏ நீங்கள் என்ன வேணா சொல்லுங்க என் பிள்ளை ஆணி போய் ஆவணி வந்தால் ரொம்ப டாப்பாக வரும் சொல்கிறீங்களா இல்லையா அந்த பிள்ளைய யாரும் நம்ப மறுத்தாலும் தன் பிள்ளை மேல நம்பிக்கை வைத்து அவன் கனவுகளை நிறைவேற்றுவது அம்மாவை தானங்க இருக்கிறாங்க எத்தனை வீட்டில் அப்பாவுக்கு பிள்ளை மனசு புரியுது ஒரு அப்பா பதினாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு புது கார் வாங்கிட்டு வந்தார் வாசல நீ படிட்டு வேமா ஓடுறாரு பிள்ளைகளெல்லாம் வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள ஓடுறாரு சூடம் கொளுத்தலான்ட்டு இந்த குட்டி பையன் ஓடி வந்து அந்த புது கார்ல ஒரு ஆணி எடுத்துட்டு வந்து எதையோ கீறிட்டான் 
இவருக்கு அப்படியே தாங்க முடியல பதினாலு லட்சம் ரூபாய் கார்ல ஏதோ கீறிட்டானே கையில கடத்தை எடுத்து டம்மன் அந்த பையன் கையில அடிச்சிட்டார் பார்த்தா கையில அப்படியே எலும்பு முறிஞ்சிருச்சு ஐயோ தெரியாம அடிச்சிட்டேனா ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடி போய் பையனை சரி பண்ணிட்டு அழுதுகிட்டே வீட்டுக்கு வர்றாரு அந்த கார்ல புது கார்ல அவன் என்ன கீச்சிருந்தான் தெரியுமா ஐ லவ் மை அப்பான்னு எழுதியிருந்தாங்க பாவிகளா புது கார்ல அவன் கீச்சிட்டான் ஆங்கிலத்துல தான் எழுதியிருக்கான் ஆங்கில வழியில படிக்க வச்சு அவன் அப்படித்தானே எழுதி அப்ப அது கூட அப்பாவுக்கு புரியல ஆனா பள்ளிக்கூடம் போன வந்த பிள்ளை உம்மன் உட்காந்துருக்கான்னு வைங்க அப்பா கேப்பாரு ஆஹ் உன் முகரையை பார்த்தாலே தெரியுது நீ ஃபெயில் ஆயிருப்ப அதனாலதான் நான் உம்மன் உட்காந்துருக்க மூஞ்சி முகரையும் பாரு அவன் அப்படியே பேசாம இருப்பான் அம்மா பாப்பாங்க உன் ஃப்ரெண்டுக்கும் உனக்கும் சண்டையாயா அந்த பையன் உன் கூட பேச மாட்டேன்ட்டானா ஆமாம்மா எப்படி கண்டுபிடிச்ச தெரியும் டா நீ நல்லா படிக்கிறவன் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆக மாட்டேன்னு தெரியும் ஒருவேளை உன் மனசு வாடி போயிருக்குன்னா உன் ஃப்ரெண்டு உன்கிட்ட சண்டை போட்டிருப்பானோன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாங்க இல்லையா பிள்ளைகளின் வார்த்தை மட்டும்தான் அப்பாவுக்கு புரியும் பிள்ளைகளின் மௌனம் கூட அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் புரியும் என்ன இதுக்காக மூணு பேர் கிளம்பி வந்திருக்காங்க அதில் ரெண்டு பேர் நாகர்கோயில் இருந்து வேற வந்திருக்காங்க ஆமாம் ஒரு <laughs> 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 தலைவராக <laughs> லட்ச லட்சமா கோடி கோடியா பணம் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் என் குடும்பத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையையும் சரியான வழியில் நடத்துகிற முக்கியமானவள் என் மனைவி தானே இந்த பிள்ளைகளின் அம்மா தானே அதனால இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்னு இந்த டீ ஷர்ட் அவளுக்கு கிப்ட் பண்றேன்னு இப்ப பாருங்க ஒரு வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு பெரிய முகநூல் நிறுவனர் கூட தன் மனைவி தான் ஒரு அம்மா தான் குடும்பத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரம் சொல்றாங்கன்னா கமுதியில இருந்து நீங்க எப்படி சும்மா இருக்கலாமா அவர் பயந்திருப்பாரு அந்த அக்கா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருக்கு பாருங்க நைட் எட்டு கமுதிக்காரங்களுக்கு அவ்வளவு தைரியங்க அவ்வளவு அப்படி இருக்கிறாங்க ஆரோக்கியமா ஐயா பிரேசில் அப்படின்னு ஒரு நாட்டுலங்கய்யா போன வருஷம் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணுங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர்ற பொண்ணு திடீர்னு அந்த பிள்ளைக்கு புற்றுநோய் வந்துருச்சுங்க ஐயா புற்றுநோய் அந்த பிள்ளைக்கு வந்துருச்சு பதினஞ்சு வயசு பிள்ளை முடியெல்லாம் கொட்டிடும் இல்லையா அதனால அந்த பிள்ளைக்கு மொட்டை எடுத்துடலான்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க சரின்னு மொட்டை எடுக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் அவங்க அம்மா உட்கார வைக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைக்கு அப்படியே கண்ணு பொங்கி 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 அழுக வருது பதினஞ்சு வயசு பொம்பளை பிள்ளைக்கு எப்படி இருக்கும் சங்கடமாக இருக்கும்ல வேதனையாக இருக்குல்ல கண்ணு பொங்கி பொங்கி அந்த பிள்ளை அழுகுது பக்கத்தில் இருக்கிற அவங்க அம்மா அந்த முடி வெட்டுறவங்கள மொதல் கூப்பிட்டு எனக்கு மொதல் மொட்டை எடுங்க அதுக்கப்புறம் என் மகளுக்கு எடுங்க நான் இது நடந்த சம்பவம் என் பேப்பரில் வந்து சம்பவம் ஏன்னா என் நானும் மொட்டை தலையோடு இருந்தால் என் பிள்ளைக்கு அது ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியாது இல்லையா என் பிள்ளைக்கு கிடைக்காத இன்பம் எனக்கு எதுக்குங்க நீ என்று ஒரு அம்மாவால் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர எல்லா நேரங்களிலும் ஒரு அப்பாவால் சொல்ல முடியாது நடுவர்களே இந்த நாகர்கோவிலேருந்து வந்திருக்காங்களே இவங்க நாகர்கோவிலில் நடந்த ஒரு விஷயங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இளம் எழுத்தாளர்களுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது மலர்வதின்னு ஒரு பொண்ணுக்கு கிடைச்சதுயா ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு கிடைச்சது அவள் எழுதின நாவலுக்கு தூப்புக்காரின்னு பேர் தூப்புக்காரின்னா என்ன தெரியுமா கழிவறை சுத்தம் செய்பவள்னு அர்த்தம் அதுக்கு அவள் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கா என்னம்மா அந்த நாவல் எப்படி உன்னால் எழுத முடிஞ்சது இவ்வளவு சிறப்பாக இவ்வளோ சின்ன வயசில் அவள் என்ன சொன்னா தெரியுமா எங்கள் அம்மா நாகர்கோயில் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒரு நகராட்சியில் அவங்க துப்புரவு பணியாளராக வேலை பார்க்குறாங்க நீங்கள் உங்கள் அம்மா வேலை விட்டு வந்தவுடனே உங்கள் அம்மாவை கட்டி பிடிச்சிங்கன்னா ஃபேரண்ட் ஒளி வாசனை அடிக்கும் பவுடர் வாசனை அடிக்கும் ஆனால் எங்கள் அம்மாவை கட்டி பிடிக்கும் போது ஃபெனாயில் வாசனையும் டெட்டால் வாசனையும் தாங்க எனக்கு அடிக்கும் என் குடும்பத்தையும் என்னையும் காப்பதற்காக எங்கள் அம்மா படுகிற கஷ்டத்தை பதிவு செய்கிறதுக்கு தான் தூப்புக்காரி என்று எங்கள் அம்மா பார்க்குற வேலையவே நான் தலைப்பா வச்சு எழுதுனேன்னு சொன்னாலே இப்போ ஒரு தாயின் தியாகம் என்பது எவ்வளவு உயர்ந்தது நடுவர் அவர்களே பூனே இல்லைங்க இப்போ சமீபத்துலங்கய்யா பூனையில் ஒரு ஆஸ்பத்திரி இருக்குது பக்கத்து ஊரில் இருந்து ஒருத்தர் தன் மனைவியோடு அந்த ஊருக்கு வந்தார் கர்ப்பிணி பெண் அவர் ஒரு சாதாரண கூலி வேலை பார்க்குறவர் திடீர்னு இந்த மாவுக்கு பிரசவ வழி வந்துருச்சு இதோட முடிச்சிடுறேங்கய்யா ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டார் பெரிய ஆஸ்பத்திரியாக இருக்குது வேறு வழி இல்லை சேர்த்துட்டார் சேர்த்தா அவங்க சிசேரியன் தாங்க பண்ணி குழந்தை எடுக்கணுன்ட்டாங்க இவருக்கு உயிரே போயிடுச்சு ஏன்னா ஏற்கனவே இவர் ஏழை 
கூலி வேலை செய்கிறவர் ஐயோ எம்பிட்டு ஃபீஸ் கேட்பாங்களோன்னு உசுரை கையில் பிடிச்சிட்டு நிற்கிறார் குழந்தை பிறந்துருச்சியா டாக்டர் வந்து சொல்கிறாரு ஐயா எவ்வளோ வியா ஃபீஸ் கேட்பீங்க என்கிட்ட கொஞ்சம் தயா பணம் இருக்குன்னு அந்த ஐயா வேர்த்து விறுவிறுத்து சொல்கிறாரு அந்த டாக்டர் சொன்னார் எங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் தேவதைகளுக்கு ஃபீஸ் வாங்குவதே இல்லை உங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்குன்னார் இவர் அசந்து போயிட்டார் என்ன சொல்றீங்கன்னு ஆமையா நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போது மல்யுத்த வீரனாகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா எங்க அம்மா என்னைய கூப்பிட்டு சொன்னாங்க தம்பி இன்னொருத்தங்களை காயப்படுத்தி ஜெயிப்பது வெற்றி இல்லை மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்தி ஜெயிப்பதுதான் உண்மையான வெற்றி நீ டாக்டருக்கு படிக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம ஊர்கள்ல பெண் குழந்தை பிறந்த கொண்டுறாங்க பிறக்கவே விட மாட்டேங்கிறாங்க நீ டாக்டர் ஆகி உன்னுடைய ஆஸ்பத்திரியில் பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் ஃபீஸே வாங்கக்கூடாது நீங்கள் அம்மா சத்தியம் வாங்கினாங்க நான் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்தில் ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு ஃபீஸ் வாங்காமல் பிரசவம் பார்த்துருக்குறேன்னு சொன்னார் அந்த டாக்டருக்கு பேர் கணேஷ் ராஜா பிபிசி லண்டன் அவரை அன்சங் இந்தியன் என்று கௌரவித்தது இப்போ எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் நடுவரவர்களே பிள்ளைகளின் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் மன வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் அறிவின் உயர்வாக இருக்கட்டும் எல்லாத்திலும் துணை நிற்பது தந்தையை விட ஒரு பங்கு தாய் தான் காரணமாக இருக்கிறாள் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு பாட்டு பாடுவார் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான்டா வளர்ச்சி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல அது மாதிரி இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க பிள்ளைய வளர்க்கிறது அப்படின்னா அது உடம்பில் வளரணும் அறிவில் வளரணும் மனசாலையும் வளரணும் ஆக அது அறிவு வளரணும் ஆள் வளரணும் மனசு வளரணும் இந்த மூணுக்கும் அவங்க எத்தனை உதாரணம் சொன்னாங்க பார்த்துக்கலாம் இந்த பக்கத்தில் அமெரிக்கா பக்கம் ஓடுறாங்க அந்த பக்கத்தில் குமரி பக்கத்தில் ஓடுறாங்க அங்கங்கே அங்கங்கேருந்து கொண்டு வந்து தூக்குக்காரின் எழுத்துலேருந்து சான்றுகளோடு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுதான் நடப்பு பெரும்பாலும் தாய் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அப்படின்னு இந்த பக்கத்து கட்சியை சும்மா தூக்கி எரிஞ்சிருக்காங்க உயரம் கொண்டு போயிட்டாங்க அதனால் அநேகம் பேர் இங்கே ரொம்ப பெருமிதமாக உட்கார்ந்துருக்காங்க ஆனால் இந்த பக்கத்தில் ஒரு நாள் தண்ணியை குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன் அங்கே கொந்தளிக்குது மனசு செய்கிறதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுருக்க இந்த ஆளுங்க இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு வேதனையோடு வாங்க ராஜகுமார் வாங்க ஆ ஐயோ அப்பா பேரன்பிற்கும் பெரும் மதிப்பிற்கும் உரிய பட்டிமன்ற நடுவர் பத்மஸ்ரீ தமிழறிஞர் ஐயா அவர்களே தட்டலாம் கை தட்டணும்னு நினைச்சா தட்டிருங்க பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்களே கமுதி சத்திரிய நாடார் உறவின் முறையை சார்ந்த பெரியோர்களே சென்னையிலிருந்து வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சகோதரர்களே நிகழ்ச்சியை ரசித்து கொண்டிருக்கின்ற ரசிக பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே ஒரு சின்ன கேள்வி தான் இது ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வியெல்லாம் இல்லை பிள்ளைகளினுடைய வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப காரணமாக இருக்கிறது அப்பாவா அம்மாவா தாயா தந்தையா அதானங்க கேள்வி எனக்கு முன்னாடி மரியாதைக்குரிய திருமதி கவிதா ஜவஹர் மேடம் ரொம்ப நல்லா பேசுனாங்க அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க பிரேசிலுக்கு போனாங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனாங்க நாகர்கோயிலுக்கு போனாங்க அவங்க ராஜபாளையத்திலேருந்து வர்றாங்க ராஜபாளையத்திலேருந்து வர்றாங்க சொந்த ஊரை விட்டுட்டாங்க அங்கிருந்து வரும்போது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வழியாக தான் வந்திருப்பாங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல அங்க எல்லாருமே நல்லவங்களா ஆமா இந்த பக்கத்துல ஒரு அம்மா எட்டி பாக்குது அவங்களும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வர்ற வழியில ஆண்டாள் கோயில் இருக்கு ஆண்டாள் கிருஷ்ண பரமாத்மா மேல பக்தியோட கிருஷ்ணனோட கலந்தவங்க உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி கிருஷ்ணன் மேல பக்தியை சொல்லி சொல்லி வளர்த்தது யார் தெரியுமா அம்மா இல்ல பெரியாழ்வார்னு சொல்ற ஒரு அப்பா கொஞ்சம் 
இந்த ரொம்ப கீழே லோக்க லாக்கலாக போயிடும் ஆனால் நம்ம எல்லாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு மியாரிமன் கோயிலில் நிற்கிற மாதிரியான ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தால் அவங்க என்ன ஒன்று சொன்னாங்க பத்து மாதம் வயிற்றுல சுமக்கிறது நாங்கள் தான் சொன்னாங்கல்ல சொன்னாங்க பத்து மாதம் வயத்துல சுமக்கிற அதை நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் ஆண்டவன் உங்களுக்கு அந்த ஒரு இதை ஆற்றலை கொடுத்துருக்குறான் உங்களுக்கு அது ஒரு வரத்தை கொடுத்துருக்குறான் அது உங்களுக்கு புண்ணியம் பெருமை எல்லாம் சரிதான் பத்து மாதம் குழந்தை டெலிவரி ஆனதோடு உங்கள் பொறுப்பு முடிஞ்சிடுச்சிங்க ஆயுள் முழுக்க அந்த குழந்தைய மனசிலையும் தோல்லையும் மார்பிலையும் சுமக்கிறது யாரு அப்பா நீங்க எதை பற்றியுமே யோசிக்கிறதே இல்லைங்க என்ன தெரியுமா என்னொரு விஷயத்த சொன்னாங்க அப்பா வந்து தன்னோட கனவுகளை பிள்ளைக்கு மேல திணிக்கிறாராம் எப்பா நான் தான் பியூனா இருக்கிற நீ கலெக்டர் ஆயிரணும் நான் தான் சாதாரணமா ஒரு வேலை பார்க்கற நீ டாக்டர் ஆயிரணும் என்ன தெரியுமா அதுல ஒரு விஷயம் தெரியுது அவங்க தன்னை விட தன் பிள்ளை மேல ஆகணும்னு அதுதான் அப்பாவுடைய குணமே எப்பா நான் தான் கடைகள்ல பொட்டலம் போட்டு தொழிலாளியா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படியாவது நீ ஒரு கடைக்கு முதலாளி ஆயிரணும் நான் தான் ஃபேக்ட்ரியில் போய் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறேன் நீ எப்படியாவது முதலாளி ஆயிரணுண்டா நல்ல நிலையில நீ காரில் வந்து இந்த கமுதியில் இறங்கணும்டா என்று சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பவன் அப்பா இது வந்து திணிக்கிறதாயா இது திணிக்கிறது இல்லை தன்னை விட பெருசாக வரணும்னு நினைக்கக்கூடியது தான் அப்பா ஏன்னா அப்பாவினுடைய மனசு அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா பிள்ளைய இடுப்பில் தூக்கி வைப்பாங்க இடுப்பில் தூக்கி வைக்கும் போது பிள்ளைக்க தலை அவங்க தலையோட கீழே இருக்கும் ஆனா அப்பா என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா தோல்ல தூக்கி வைப்பார் தோல்ல தூக்கி வைக்கும் போது நம்ம தலையை விட பிள்ளை தலை மேல இருக்க ஏன் தெரியுமா நாம் பார்க்கிற உலகத்தை விட என் பிள்ளை ஒருபடி மேல பார்க்கணும் அதுதான் அப்பாவனுடைய பண்பு தன்னை விட பெருசா எப்பவுமே நான் எங்க ஊர் நடுவரவர்களே எங்க ஊர் திருவிழாவுக்கு நல்ல கூட்டமா இருக்கும் நல்ல கூட்டமா இருக்கும் சாமி தேர் வரும் சேமி சாமி தேர் வரும்போது நான் சின்ன பிள்ளையா இருப்பனா சாமி தெரியலப்பா சாமி தெரியலப்பா சாமி தானே தெரியணும்ட்டு தோல்ல தூக்கி வச்சு பார்ப்பார் நாங்க சாமி நல்லா தெரியுதுப்பான்னு சொல்லிட்டு சாமி பார்ப்பேன் இப்பதான் எனக்கு தெரியுது நான் அப்பா தோல் மேல உட்கார்ந்திருந்து சாமிய பார்த்தல அப்ப புரியல இப்ப புரியுது நான் உட்கார்ந்திருந்ததே எங்க கொலசாமி மேலதாங்கிறது ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் இருக்கிற அப்பா என்பவன் இந்த குலத்தை காக்கக்கூடிய சாமி அம்மா அந்த வளர்ச்சியை பற்றி சொன்னீங்களாம்மா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க உணவை ஊட்டி 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 வளர்ப்பாங்க சாப்பிடு சாப்பிடு நல்லா சாப்பிடு ஆனா அப்பா இந்த உலகத்தை காட்டி காட்டி வளர்ப்பார் இந்த உலகத்தில் நீ உயர்ந்து காட்டணும்னு கனவுகளை விதைப்பார் அதான் உங்களுக்கு அப்பாவுடையது நீங்க எங்கெங்கெல்லாமோ போனீங்க பக்கத்துல ராமேஸ்வரம் பக்கத்துல இருக்கிற ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்து இந்தியாவினுடைய உயர்ந்த பதவியில் அமர்ந்து உலகம் போற்றுகிற விஞ்ஞானியாக நம் தேசத்திற்கே பெருமை தேடி தந்தவர் அப்துல் கலாம் ராமேஸ்வரத்துல அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிச்சிட்டார் ராமநாதபுரம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரணும் கொஞ்சம் தூரம் சின்ன பிள்ளை அதனால அப்பா நான் ஊரை விட்டு போக வேண்டிய இருக்கு எப்படி நான் ராமநாதபுரத்துக்கு போறதுன்னு அப்பாட்ட சொல்லும் போது அப்பா சாதாரணமா கட்டுமரம் வச்சு மீனவ தொழில் பார்க்கிறவர் அவர் அப்படியே பையனை தோல் மேல கை போட்டு வடா கடற்கரை பக்கம் போகணும்னு கூட்டிட்டு போறார் கூட்டிட்டு போய் இந்த பாரு பறவை பறக்குது பத்தியா இந்த பறவை சைபீரியாவில இருந்து வந்திருக்கு எங்க இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்கு ஒரு பறவையால் தன் சொந்த ஊரிலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு வர முடியும் என்றால் நீ ஏன் தயங்குகிறாய் வெளி ஊருக்கு போ படிச்சு இந்த உலகத்தை பார் என்று அனுப்பி வைத்தார் அப்பா அதுதான் அறிவை ஊற்றுறது அம்மா கஞ்சிய ஊத்து அம்மா கஞ்சிய ஊத்துறது கஞ்சி ஊத்தும் போதே சொல்லுவார் உங்க அப்பன் சொந்தங்களை நம்பாத உங்க அப்பன் சொந்தங்களை நம்பாத நம்ம சொந்தம் யாரு அம்மா சொந்தமா உங்க அப்பா சொந்தம் எல்லாம் இப்பதான் கொஞ்சம் காசு பணம் வந்திருக்கு எங்க அப்பா அப்பவே பெருசா மளிகை கடை வச்சிருந்தார் அதுலயும் ஒரு பெருமை என்ன பெருமை வேண்டி கிடக்கு நான் ஒன்னு கேக்குறேனே நீங்க எவ்வளவு நகை போட்டிருக்கீங்க நீங்க போட்டிருக்கிற நகை என்பது உங்கள் திருமணத்திற்காக உங்க அப்பா சிந்திய வியர்வையின் வழி அது எங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பட்டிமன்றத்துக்கு மேட்சிங்கா சாரி போட்டுட்டு வந்தது இங்க தாங்க பாக்குறேன் கலர் கலர் அது என்னங்க இது மேட்சிங் மேட்சிங் தான் இப்ப மேட்சிங் இல்லையா ரெண்டுமே மேட்சிங் தான் ரெண்டுமே மேட்சிங் தான் இதுல இவங்களுக்கு வேற வைத்தறிச்சலு அவங்க மட்டும் மேட்சிங்கா போட்டிருக்காங்க அங்க இருந்த அக்கா என்கிட்டயும் சொல்லப்படாதாக்கா எனக்கும் ஒண்ணு கொடுக்கப்படாதாக்கா ஏதோ சும்மா கொடுக்கற மாதிரி கோயில சாமி கும்பிட போகும்போது கொடுத்தா
இதுல இதுல வேற குத்து விளக்கு பூஜைக்கு கலந்து கொண்டவர்கள் யார் பெண்கள் தானே கலந்து கொண்டார்கள் நான் அந்த குத்து விளக்கு பூஜையை கேட்டுக்கிட்டே வந்தேன் பெண்கள் கலந்து கொண்டார்கள் ஆனால் அந்த குத்து விளக்கு பூஜைக்கு மந்திரங்களை சொல்லி கொடுத்தது ஒரு ஆண்மகன் குத்து விளக்கு பூஜைக்கும் வழி நடத்துவது ஆண் குடும்பத்தை வழி நடத்துபவனும் ஆண் தான் என்னன்னா எல்லா வகையிலையுமே என்ன பிள்ளைகளின் வார்த்தைகளை வந்து அப்பா புரிஞ்சுக்குவார் மௌனத்தை அம்மா புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு பிள்ளைய பத்தி முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டவன் அப்பா தாங்க என்னோட அனுபவத்தில் சொல்றேங்க என்னோட அனுபவம் நான் எட்டாவது படித்தேன் எட்டாவது படிக்கும் போது நான் இங்கிலீஷில் வீக்கு எப்போவுமே அப்படி தானே நம்ம அது என்ன நம்ம லாங்குவேஜா நமக்கு தமிழே சரியாக வராது இதில் இங்கிலீஷ் என்ன சரியாக வரல இந்த ரேங்க் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டு மாதம் மாதம் மார்க்கை கொடுத்து அப்பா அம்மாட்ட கையெழுத்து போகணும் பசங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்குன்னே அப்படி ஒரு வேலையை வச்சுருக்காங்க எனக்கு இங்கிலீஷில் பதினஞ்சு மார்க்கு எங்கள் அப்பாட்ட கொண்டு காமிக்க முடியாது காமிக்க முடியாது நான் என்ன பண்ண நான் புத்திசாலி அப்பவே நான் புத்திசாலி ஆமா நிஜமாவே நடவுறவர்களே புத்திசாலியா இருக்கீங்க அந்த பதினஞ்சு மார்க் இருந்துல நான் என்ன பண்ண அந்த பதினஞ்சுல ஒண்ணு முத ஒண்ணு ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்களே இங்கிட்டு ஒரு கோடு போட்டேன் எழுபத்தஞ்சு ஆயிடுச்சு எழுபத்தஞ்சு ஆயிடுச்சு புத்திசாலின்னு நினைச்சேன் கொஞ்சம் சிலிப் ஆயிடுச்சு எந்த பெரிய அறிவாளிக்கும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும்ல எனக்கு அப்படி ஆயிடுச்சு என்ன பண்ண இங்கிலீஷ் மார்க்க திருத்தினதே தவிர டோட்டல திருத்த மறந்துட்டேன் எங்க அப்பா அந்த கார்டை வாங்கி பார்த்தார் கரெக்டா இங்கிலீஷ்ல பார்த்தார் என் பிள்ளைக்கு இங்கிலீஷ் வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா எனக்கே வராது இவனுக்கு எப்படி ஏன்னா நம்மளை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டது அப்பா தான் இவனுக்கு எப்படி வந்துன்னு டோட்டல செக் பண்ணி பார்த்தார் மாட்டிக்கிட்டேன் மாட்டிக்கிட்டேன் நிஜமா சொல்றேன் எங்க அப்பா வண்டி மாடு வச்சிருந்தார் விவசாயி தான் விவசாயி தான் பெரிய பெரம்பு வச்சிருந்தாருங்க சுருட்டி சுருட்டி போட்டு அடிச்சாருங்க இன்னும் அந்த தழும்பு இருக்கு நடுவர் அவர்களே நிஜமாவே இருக்கு நிஜமாவே இருக்கு அந்த அடி இருக்குல்ல அவர் அடித்த ஒவ்வொரு அடியும் என் வாழ்க்கையின் உயர்வதற்கான படி பெரியவர்களே அதுக்கு பிறகு படிச்சேன் படிச்சேன் இங்கிலீஷ்ல பதினஞ்சு மார்க் வாங்கினா இன்றைக்கு ஆங்கில ஆசிரியராக பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை பார்க்கிறேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு யாரு அந்த அடி அப்பா அடிச்ச அடி அம்மா என்ன பண்ணுவா தெரியுமா என் புள்ள திருத்திட்டான் பரவாயில்லையே புத்திசாலின்னு அப்பாட்ட மட்டும் சொல்லிடாதடா கோவக்காரர் அடிச்சு போடுவார் அவர் அடித்தார் அப்பா அடிக்கணும் கண்டிப்பது அப்பா அப்பா கண்டிக்கக்கூடிய சூழல் இருந்தாதான் இந்த குடும்பம் நல்லா இருக்க நடுவர் அவர்களே என்ன தெரியுமா பிள்ளைகளின் உயர்வை பெருமையாக நினைப்பவன் அப்பா சமீபத்தில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆந்திர காவல்துறை போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஒரு யூடியூப்ல ஒரு வேடி வீடியோ போட்டிருந்தாங்க அதுல என்னன்னா ஒரு டிஎஸ்பி பெண் ஒரு பெண் டிஎஸ்பிக்கு அந்த ஊர்ல இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டர் சல்யூட் அடிக்கிறார் இதுதான் என்ன சொல்றீங்களாவது பதவியில் இருந்தாலும் பிள்ளைக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்து இறங்கி வர்றவன் அப்பா நீங்க நடுவரவர்களே லால் பகதூர் சாஸ்திரி நம்ம நாட்டினுடைய பிரதமராக இருந்தார் நேருவுக்கு அடுத்தது வந்தவர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஒரு பெருமை என்ன தெரியுமா அந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரியை பிரதமர் ஆக்கியவர் பெருந்தலைவர் கர்மவீரர் காமராஜர் அவரை கிங் மேக்கர் சொல்றேன்ல அதுல ஒண்ணு அது அடுத்தது அடுத்த வர்றேன் அந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரி பிரதமராக இருக்கும் போது ஒரு நாள் டெல்லியில இருக்கிற ஒரு பள்ளிக்கூடத்தோட கேட்டு பக்கம் பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியோட கார் வந்து நிக்குது கேட்டுல வண்டியை விட்டுட்டு இறங்கி உள்ள போறார் பிரின்சிபால்ல இருந்து கரஸ்பாண்டன்ல இருந்து டீச்சர்ஸ்ல இருந்து ஓடி வர்றாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றாரு என்ன விஷயம்னு அவர் பதினொன்னாவது வகுப்பு ஏ செக்ஷன் எங்க இருக்குன்னு கேட்டார் இந்த மாடியில இருக்கார் கடகடான்னு போனார் பின்னாடி பிரின்சிபால் எல்லாரும் போறாங்க என்ன விஷயம்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் இந்த தேசத்தின் பிரதமராக வரவில்லை பதினொன்றாவது வகுப்பு ஏ செக்ஷன்ல படிக்கிற அனில் சாஸ்திரியின் அப்பாவாக ரேங்க் கார்டுல கையெழுத்து போட வந்திருக்கேன் ஒரு அப்பா தாங்க என்னன்னா அப்பா எங்க இருந்தாலும் பிள்ளையனின் வளர்ச்சியில கவனமா இருப்பார் நேரு இருக்கிறாங்க பாருங்க ஜவஹர்லால் நேரு சுதந்திர போராட்டத்திற்காக சிறையில இருக்கிறார் நைனிட்டார் சிலையில இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரே மகள் இந்திரா காந்தி இந்திரா பிரியதர்ஷினி 
அந்த இந்திரா சின்ன வயசு பதிமூணு வயசு பிள்ளைக்கு ஜெயில இருந்து கடிதம் எழுதுகிறார் உலகத்தினுடைய வரலாறு முழுக்க கடிதமாக சொல்லி தர்றார் அறிவை வளர்க்கிறார் அப்பா அறிவை வளர்க்கிறார் அந்த கடிதத்தை புத்தகமா போட்டிருக்காங்க கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி அப்படி அப்பாவால் அறிவை ஊட்டப்பட்டு வளர்த்தவள் தான் இந்திரா அவள் தான் இந்தியாவினுடைய இரும்பு பெண்மணி என்கின்ற பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் என்ன ஒரு பெருமை என்ன தெரியுமா இந்திரா காந்தியை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கியதும் கர்ம வீரர் காமராஜர் ஏன் ஆக்கினார்னா ஜவஹர்லால் நேரு என்கின்ற அப்பாவால் வளர்க்கப்பட்ட மகள் என்பதற்காக ஆக்கினார் இப்படி எல்லா நிலையிலும் பார்க்கும் போது பிள்ளைகளினுடைய வளர்ச்சியிலும் உடல் வளர்ச்சி மன வளர்ச்சி எல்லா வளர்ச்சியிலும் காரணமாக இருக்கிறது அப்பா அம்மா வரும் சும்மாதான் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் அவரை கொஞ்சம் வாயம் மூட வைங்க ஏன்னா அவரு பேசணும்னு ஆசை இருக்கும் போல இருக்கு ஊருக்குள்ள அவரை பயன்படுத்தலாம் சரி பார்த்துட்டே இல்லை பார்த்துட்டே இல்லை நல்லது நல்லது வாங்க வாங்க சரி ஆக ஒரு பக்கம் லால்பகதூர் சாஸ்திரி இன்னொரு பக்கம் நேரு ஒரு மகனார் அவங்களெல்லாம் அது போல என்ன பெரியாழ்வார் ஒன்று பெரியாழ்வாரையும் சேர்த்துருக்காரு ஆக பிள்ளைகளை உருவாக்குவதில் ஆண்கள் என்ன பங்கு வகித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்றத இந்த பாத்திரங்களை வைத்து யார் பெரியாழ்வார் லால்பகதூர் சாஸ்திரி நேரு பெருமகனார் மூணு பேரை வச்சு சொல்கிறார் உள்ளூருக்குள்ளே இந்தியாவுக்குள்ள சொல்லியிருக்கார் இவங்க மாதிரி அமெரிக்காவுக்கு ஓடலை தெளிவாக சொல்லிட்டார் தகப்பன் தாய் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவங்க அட்பா அடித்த அடியை பார்த்தீங்களா இன்னும் இருக்குது அந்த அடி இன்னும் முதுகில் இன்னும் இருக்குதான் பணம் பத்த அடிடாங்கண்ணா நம்ம ஊரில் சொல்லுவேன் அதுக்கு பேர் அடி அது பணம் பத்த அடிடா அப்படின்னு அந்த அடியில் அதில் துடிச்சிருக்கார் அப்போ இப்போ என்ன பெருமையாக சொல்கிறார் பார்த்திங்களா மேடையில் வந்து சொல்கிறார் அடி வாங்கினது உண்மை ஆனால் அது ஒவ்வொரு அடிக்கும் ஒரு முன்னேற்றம் இருக்குது அப்படின்னு எவ்வளவு பெருமை இருக்குது தகப்பன் எவ்வளவு நமக்கு முன்னேற்றம் வச்சுருக்கிறான்னு தெரியுதா பார்ப்போம் இது கேட்ட உட்பாடு நம்ம அட்வொகேட் அம்மா என்ன செய்யப்போ அவங்க பேச போகிறாங்கன்னா கூட்டமே வருது வாங்க ஆ வட உனக்கு எங்கிட்ட பேச முடியும் ஏன் அதை செட் பண்ணி வச்சிட முடியாத தம்பி ஆ சரி ஆ அதை கட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அங்கேருந்து ஆள் தெரியல அதுக்கு தான் ஆ பேசாயி மதிப்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய நடுவருவர்களே இங்கு வீட்டிற்கும் சான்றோர்களே ஆண்டோர்களே முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கோடிகள் கொடுத்தாலும் கிடைக்காத அறை இன்பமும் துன்பமும் அறியாத அறை தவம் இருந்தாலும் மீண்டும் கிடைக்காத அறை மீண்டும் சென்று வர முடியாத அறை அது தாயின் கருவறை மட்டுமே இங்கு வீட்டிற்கும் தாய்மார்கள் அனைவரும் கொஞ்சம் நல்ல கையத்தட்டுங்க தொப்புள் இல்லாத ஒரு மனிதன் உண்டா தொப்புள் இல்லாத ஒரு மனிதன் உண்டா அந்த தொப்புள இருந்து தன்னுடைய அம்மா உணவு குழல் மூலமாக வளர்ந்தவர்கள் தானே இந்த ஆண்களாய தகப்பன் மாறும் ஒரு தாய் இல்லைனா ஒரு தகப்பனால ஒண்ணுமே நிக்க முடியாதுங்க இன்னொன்னு சொன்னாரு மஞ்ச சட்டை போட்டிருந்தார் பார்த்தீங்களா மஞ்ச சட்டை போட்ட புத்திசாலி அவரே சொன்னார் அஞ்சு மார்க்க எழுபத்தஞ்சு மார்க்க ஆக்கினே எங்க அப்பா வந்து என்னைய பெரம்பால அது மாடு அடிக்கிற பெரம்பால மாட்டை அடிக்கிற பெரம்பால அடிச்சாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தழும்பு தழும்பா இருக்கு அப்படின்னு 
ஐந்தா வகுப்பும் ஆறா வகுப்பும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களை இந்த தகப்பன்மார்கள் இப்படி அடிக்கிறதுனால தான் சிறார் ஜெயில்கள் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கிறது ஊரை விட்டு ஓடி போய் திருட்டுத்தனம் பண்ணி ஜெயில அடப்பட்டு கிடக்குறாங்க வழிநடத்தாக நமது ஐயா தலைமையில் ஒரு நல்ல பேச்சாளராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் தாயின் அரவணைப்பு தான் மட்டுமே அல்ல அப்பா அடிச்சதால இல்ல நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க இன்னொன்னு சொன்னாரு அப்பா மார்பிலும் மனசிலும் தோளிலும் சுமப்பவர் நடுவர்களே இது நடந்த உண்மை சொல்லுங்க சொல்லுங்க என் என்னுடைய கிளையண்ட் ஒருத்தங்க ரொம்ப மனசு வலித்த ஒரு செய்தி அந்த பிள்ளைக்கு இருபத்தி நாலு வயசு அந்த அவனுடைய கணவனுக்கு இருபத்தி ஏழு வயசு ரெண்டரை வயசு குழந்த ஒர்க் அட் ஹோமில் ரெண்டு பேரும் ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவனுடைய ஊர் மதுரை இந்த பிள்ளைக்கு ஊர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் இந்த ஒரு ஆறு மாத காலமாக அம்மா வீட்டில் அந்த பிள்ளை இருக்கிறா அது வார வாரம் வந்து தன்னுடைய மனைவியையும் பிள்ளையும் பார்த்து விட்டு சந்தோஷமாக இருந்து விட்டு செல்கிறான் கடந்த ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்பாக அவன் எங்க போயிட்டானே தெரியல அழுதுகிட்டு சொந்தங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு கடைசியில போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து என்னன்னு விசாரிச்சா கல்யாணம் கட்டிருப்பேன் சொல்லாம கொல்லாம ஃபாரின் போயிட்டான் சொல்லாம கொல்லாம ஃபாரின்ல போய் செட்டில் ஆயிட்டான் நடுவர் அவர்களே இவங்க எப்படி பிள்ளைய வளர்த்திருப்பாங்க ரெண்டரை வயசு பிள்ளைய அவர் தூக்கிக்கிட்டு தெரு தெருவாக தானும் வேலை பார்த்ததுனால் தூக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறாள் இன்னைக்கு கோர்ட்டு கேஸ்னு அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படிங்க அப்பா இப்படி வளர்த்துருவாரு மார்பிளையும் தோல்லையும் ஒரு கட்டின பொண்டாட்டிட்ட கூட உண்மை சொல்ல தெரியாத ஒரு தகப்பன் அப்புறம் பிள்ளைக்கு எப்படி சொல்லி கொடுப்பாரு ரொம்ப கவலையான இடம் நடுவர்களே அந்த குழந்தை ரெண்டரை வயசு அப்பா அப்பா அழுகிறேன் நடுவர்களே துயர அதாவது முத வார வரைக்கும் வாரான் பேசுறான் வெளியே கூட்டு போறான் எல்லாம் செய்யறான் அந்த பிள்ளையும் பார்த்தா ரொம்ப அப்ராணி பிள்ளை நடுவர்களே அப்ராணி பிள்ளை இருபத்தி நாலு வயசு கூட ஆகல அடுத்து இன்னொன்னு சொல்றேன் நடுவர் அவர்கள் இன்னொன்னு சொன்னாரு அதாவது நல்ல நீ முதலாளி ஆகணும் கலெக்டர் ஆகணும் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி வளர்க்கறது அப்பா தான் சொன்னார் இதுவும் நடந்த சம்பவம் நடுவர்களே ஒரு நாள் காலையில் நான் என் சேம்பருக்கு போகும்போது ஒம்பதரைக்கு போகிறேன் ஒரு அம்மா ரெண்டு வாலிப பிள்ளைங்களோட என் சேம்பர் வாசலில் உட்காந்துருக்காங்க என்னன்னு கேட்டால் கணவன் குடித்து விட்டு வந்து நைட்டுக்கு வீட்டை விட்டு அடித்து துரத்தி நைட்டிலேருந்து வெளியே இருந்து காலையில் என்னை தேடி வந்திருக்காங்க நான் உடனே ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி அந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் அந்த பிள்ளைங்க ரெண்டும் அழுகுதுங்க எங்கள் அப்பா எங்களை வேறு வித மாதிரி நடத்துகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அழுகுதுங்க நடுவர்களே இதுக்கு என்ன சொல்லுது ஒரு தகப்பனால் இப்படி இருந்தால் என்ன செய்ய முடியும் இன்றைக்கி பெண் பிள்ளைகளுக்கு எங்கே பாதுகாப்பு இருக்கிறது பெத்த தகப்பனால் கூட பாதுகாப்பு இல்லை அது சில முட்டாள்கள் இருப்பா அவனை விட்டுருப்பா சில முட்டாள்கள் இல்லை பாலியல் பலாத்காரத்தில் நடுவர்களை இன்னொன்னு சொல்றேன் பாலியல் பலாத்காரத்தில் எத்தனை வழக்குகள் இருக்கிறது அது விடுமா அது அவனெல்லாம் தகவல் பண்ணி சேர்க்காத அது மிருகம் மிருகம் நிஜமா மிருகம் விட்டுரு மற்ற பேரு அதே மாதிரி நடுவர்களே முன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் தன் மகனின் பெருமையை தானே நன்றாக உணர்ந்த போதிலும் அவனை பிறர் சான்றோன் என்று சொல்லும் போது அந்த தாய் தான் அவனை பெற்றதை விட ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் மாரியப்பன் தங்கவேலுன்னு சேலத்திலிருந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளி இப்ப இப்ப அவன் வந்து பாராலி பாரா ஒலிம்பிக்ல 
ஹை ஜம்ப்ல மூணாவது அதாவது வெள்ளி பதக்கம் வாங்கியிருக்காரு நம்ம தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அவருக்கு ரெண்டு கோடி பரிசும் கொடுத்து அரசு வேலையை அறிவிச்சிருக்காரு அந்த பையனுடைய வரலாற்றை நாம் கேள்விப்பட்டால் மனசு துக்கம் அடைகிறது சிறு வயதிலேயே அவனுடைய தகப்பனார் தன்னுடைய தாயையும் பிள்ளைகளையும் விட்டுவிட்டு ஓடி விட்டார் அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அவன் வெற்றி பெற்று வெற்றி வாங்கி சூடி இன்னைக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வரைக்கும் வாங்கி இருக்கிறான் நடுவர்களே அப்பொழுது அவன் சொல்கிறான் ஒரு பேட்டியில் நான் மாரியப்பன் தங்க வேலு என்று சொல்வதை விட மாரியப்பன் சரோஜா என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறான் சரோஜா என்று அவருடைய அம்மா செங்கச்சூளையில வேலை பார்த்துருக்காங்க பிள்ளைய படிக்க வச்சிருக்காங்க பிள்ளைகளுக்காகவே வாழ்வாள் கணவன் இல்லாவிட்டால் கூட சிங்கிள் பேரண்ட் ஆயிருந்து அந்த குழந்தைகளை வளர்த்து பெரிய ஆளாக்குவா ஆனா அப்பா அப்படி இருப்பார் நினைக்கிறீங்களா மனைவி இறந்துட்டா தின்ன எப்ப காலி ஆகும்னு மூணாவது மாசம் புதுமாப்பிள அதுதான் உண்மை ஆனா பொம்பா அப்படி பெண் அப்படி இருக்க மாட்டாள்ல நடுவர்களே எனக்கு நான் உங்களையும் நான் அதை சொல்லணும்னு ஒரு பேட்டியில பார்த்தேன் ஐயா நடுவர் ஐயாவுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கிடைச்சிச்சு அப்ப நான் அதை நினைச்சு பார்த்தேன் ஐயா ஒரு பேட்டியில அவங்களுடைய அம்மா போட்டிருந்த சட்டையை இன்னும் வச்சிருக்காங்க இன்னும் அம்மா போட்ட சட்டையை நீங்க வச்சிருக்கீங்க எங்களுக்கு தெரியும் நடுவர்களே அப்ப நீங்க பத்மஸ்ரீ விருது வாங்க போகும்போது நான் என் மனதில் நினைத்தேன் ஈண்ட பொழுதில் பெரிதுவுக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்ற குரலை நான் மனதில் நினைத்தேன் இன்னைக்கு அம்மாவா ஐயாவும் கண்டிப்பா அந்த நேரத்தில் அம்மாவை நினைச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பா நினைச்சிருப்பாங்க அந்த விருது வாங்கும் போது அதுதான் அம்மா தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நடுவரவர்களே தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இந்த லைட் எல்லாம் வந்திருக்கு நம்ம நன்றி உள்ளவங்களா இருக்கணும் அவர் பள்ளி பழ இருந்து அவரை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஆனா அவங்க அம்மா வீட்டுல உட்கார்ந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் செஞ்சு எல்லா கண்டுபிடிப்புகளையும் கண்டுபிடித்து லைட்ல ஒழிச்சத்துல உட்கார்ந்துருக்கோமே தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவருக்கு அவரை ஊக்கப்படுத்தியது அவரது தாய் தான் அவங்க இறந்ததுக்கு பிறகு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவங்க வச்சிருந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும் போது அந்த லெட்டரில் அவர் பள்ளியில் இருந்து வீட்டுக்கு அனுப்பி நான் சொல்லி கொடுத்த அந்த லெட்டரை பார்க்குறாரு அதில் அந்த லெட்டரில் என்ன இருந்துச்சு தெரியுமா கடிதத்தில் உங்கள் மகன் மனநிலை சரியில்லாதவன் அதனால் எங்கள் பள்ளியில் இருந்து அவனை நீக்கம் செய்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் அந்த செய்தியை அந்த சிறுவனுக்கு சொல்லாமல் அதையும் காட்டிலும் அவனுக்கு அறிவையும் அன்பையும் பாசத்தையும் ஊட்டி வளர்த்ததினால் இந்த லைட்டு பர அத்தனை அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடித்தார் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அதுதான் உண்மை அம்மா எப்பயுமே அம்மா தாங்க தாய போல பிள்ள நூலை போல சேலை கண்டிப்பா டாஸ்மார்க் போறதுல டாஸ்மார்க்ல எத்தனை கோடிகள் வருது அதுதான் உணவு உண்மை அதாவது ஒரு புதுக்கவிஞன் அழகாக சொல்லுவான் என் முகம் பார்க்கும் முன்னே என் குரல் கேட்கும் முன்னே என் குணம் அறியும் முன்னே என்னை நேசித்த ஓர் இதயம் அம்மா மட்டும்தான் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னால் கருவுலையே என்னை என் பிள்ளை என் பிள்ளைன்னு தன்னுடைய உணர்வோடு உணவோடு இரத்தத்தோடு பாலையும் சேர்த்து ஊட்டி வளர்த்தவள் தான் அம்மா அம்மா இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லை ஏ ஆர் ரகுமானை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நடுவர்களே அவரும் அதே மாதிரி உங்களை மாதிரி ஆஸ்கார் விருது வாங்கும் போது அவர் இரண்டு கையிலும் இரண்டு அவார்டுகளை கையில் பிடித்து கொண்டு அவர் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் முதலில் இறைவனுக்கு நன்றி அடுத்ததாக என்னை பெத்த எங்க அம்மாவின் ஆசீர்வாதத்திற்கு அவர்களுக்கு நன்றி என்று சொன்னாரு அதுதான் அம்மாவின் வளர்ச்சி ஒரு பிள்ளையின் வளர்ச்சி தாய் ஒரு வெறும் உறவு அல்ல உதிரைத்தால் வந்த உறவு தொப்புள் கடி தந்த உறவு உறவுகளை துறந்த துறவியின் கூட மறக்க முடியாத ஒரு உறவு தாய் உறவு அதுதான் தாயே நான் எங்கிருந்தாலும் உன் மரண பொழுதில் உன் காலடியில் இருப்பேன் என்று சொன்ன ஆதிசங்கரர் தான் இறந்த செய்தி கேட்டு மயானத்திற்கு ஓடி வந்த பட்டினத்தார் துறவிகளாலும் மறக்க முடியாத ஒரே உறவு தாயின் உறவு மட்டுமே என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி ஊறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பட்டணத்தடிகளே ஆதிசங்கரரு ரெண்டு பெரியவர்கள் அது வந்தது உண்மை 
இதுக்கு இடையில் ஆண்களே யாரோ ரெண்டு மூணு முட்டா போயிருக்க கொஞ்சம் தப்பாக போயிட்டாங்க அது எக்னியும் நெல் விளையிற இடத்துல தானே புல் இருக்கு அது இருக்கத்தான் இருக்கும் அது அப்படி பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு பத்திரிகையிலாம் ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம தாய்மார்களை எளியாக சொல்லிடுறதா சொல்லலாம நினைச்சாவது பார்க்கலாமா நினைக்க கூட கூடாது அது நினைக்க அந்த பத்திரிகையை பார்க்குற போதே கண்ணீர் வந்துருச்சு இப்படி சமூகம் போயிருச்சு அப்படின்னு அது பேசப்படுகிற விஷயம் அல்ல ஆனால் வக்கீல்கள் எதையும் பேசுவாங்க எங்கள் பிள்ளைகள் இருக்கில்ல வக்கீல்கள் இருக்கில்ல அவருக்கு பேசுனா தானே கோர்ட்டில் கோர்ட்டில் பேசி தானே ஆகணும் அதனால் அதனால் அவங்க வந்து எதையும் பேசுவாங்க அதனால் அவங்க அந்த முன்னாடி பேச அந்த அந்த ஆண்களை பற்றி சில மடத்தரமான சில விஷயங்கள் இருக்குவாருங்க அதை தள்ளுபடி பண்ணிடுறேன் அது வேண்டாம் அது மற்றதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அது சில முட்டாள் அது அது வேண்டாம் அதனால் விட்டுருவோம் அதை அதனால் தாய் இந்த ரெண்டு பேர் சான்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் நல்ல இந்த தொப்புள் கொடி உறவு அதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம இப்போ தொப்பு கொடி அம்மா வயிற்றுல இருந்தால் நான் பறந்துருக்கோம் அந்த உறவை எப்படி கட் பண்ணுறாங்கல்ல பெரிய சிரமம் அது ஆக இவ்வளவு வேகமாக பேசுகிற விற்பாடு கருணாநிதி இப்போ தான் கொஞ்சம் கூட்டம் வந்திருக்குது வாங்க போற்றுதலுக்கும் வணங்குதலுக்கும் உரிய பத்மஸ்ரீ தமிழறிஞர் ஐயா அவர்களே பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்களே இந்த நிகழ்வை சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற விழா குழுவினரே திரளாக குழும்பியிருக்கின்ற அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் வணங்கி மகிழ்கிறேன் பப்ளிக் பேரஸ் ப்ராசிக்யூட்டர் பேசினாங்க என்ன இந்த இபிகோ செக்ஷன்லாம் போடலை எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் விட்டுருந்தா இங்கே இருக்க ரெண்டு பேர் மேலே பெட்டிஷனை போட்டு பெயில போட்டு எங்கனா ஜெயிலில் கொண்டு தள்ளினாலும் தள்ளியிருப்பாவா அந்த போக்கு ரெண்டு அண்ணாச்சி பையன் போயிட்டா ஆமா ரெண்டு அண்ணாச்சி அங்க நின்று இருந்தோம் எப்ப இந்த பிள்ளை பேசுறத பார்த்தா நம்மள எந்த ஆளும் செய்தாலும் செய்யும் புள்ள இருக்கு பையன் நம்ம கிளம்பிரோன்னு கேட்டாங்க அந்த மாதிரி பின்ன அப்பா பிள்ளை உலகத்திற்கே தெரிந்த ஒரு அப்பா பிள்ளை இந்த முதல்ல இருக்கிற கவிதா ஜவஹரம்மா அவர்கள் உலகத்திற்கு அறிமுகமானது அப்பா பிள்ளைன்னு ஆனால் இங்கே வந்து அம்மாவுக்கு சாதகமாக பேசியிருக்கு தப்பு இல்லை ஒத்துக்கிறோம் அம்மாவின் தியாகம் உயர்ந்தது மறுப்பை அவங்க சொல்லிட்டு போனதில் தான் எனக்கு ஒரே இது அம்மா சொல்லுவாங்களாம் ஆணி போனால் என்ன ஆவணி ஒரு வருஷம் ஆணி போய் ஆவணினா பொறுக்கலாம் பிறந்ததுலேருந்து ஆணி ஆவணி ஆணி ஆவணி ஆவணி பதினெட்டு வயசு ஆயாச்சு இன்னும் ஆணி ஆவணி போய் பொறப்போம் நல்லாவா நல்லாவாம்னா எங்கே தெரியுறதுன்னு கேட்குறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்குமா பட்டேர்னு போட்டால் தான் ஆணி ஆவணி எல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஆணி அரைஞ்ச மாதிரி அரைஞ்சிங்கன்னா ஆணியும் வேண்டாம் ஆவணியும் வேண்டாம் திருந்தி போடுவோம் பா அதில் வேறு அது ஒரு புற்றுநோய் உண்மை தான் அது நடந்த சம்பவம் தான் அந்த அம்மா மொட்டை அடித்தாங்க தான் ஏமா எங்கே நாங்கள் தான் வளர்க்குறதுலே பாதி மொட்டையாக தெரியுதுமா அப்புறம் எங்கிறது போய் மொட்டை அடிக்கிது பெத்தாலேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடி போய் அதான் மொட்டையாக தெரியுதுமே அப்புறம் எங்கேருந்து நாங்கள் மொட்டை அடிக்கிறது பிள்ளைகளின் மௌன மொழி அம்மாவுக்கு தான் புரியும் உண்மை உண்மை மௌனமாக காரியம் சாக்கிறாரு நம்மளா என்னது பட்டு தீபாவளிக்கு பட்டுனா இப்படி ஒரு வெட்டு அப்படி ஒரு வெட்டு மௌனமாக இருந்து காரியம் சாதிக்கிற ஆளுங்களுக்கு தான் மௌனத்தின் மொழி புரியும் அந்த பயலுக்கு மொழி புரிஞ்சிருக்கு இதுக்கு எங்கே மேலே தப்பு சொன்னால் எப்படி அவங்க வந்து சான்றோன் என கேட்டத்தாய் உண்மைதான் எங்களுக்கும் தெரியும்ல புறநானூர்ல அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியாச்சுல்ல சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே ஆக்கணும் நீங்க சந்தோஷப்பட்டீங்க அவ்வளவுதானம்மா நாங்க ஆக்கணும் நீங்க சந்தோஷப்பட்டீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க இந்த கோயில் பாருங்க அம்மன் அதெல்லாம் உண்மைதாங்க பெண்கள் சாமி கும்பிட சொல்லி தருவீங்க இல்லைன்னே சொல்லல அம்மா சாமி கும்பிட சொல்லி தருவா அப்பா என்ன செய்வார் தெரியுமா டே நாம மட்டும் சாமி கும்பிட போறாங்கடா ஊரே கூட்டி சாப்பிடி சாமி கும்பிடணும்டா திருவிழா நடத்துறது எப்படின்னு அப்பன் சொல்லி தருவான் எப்படி என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் எத்தனை நாள் திருவிழா கும்மி பாட்டி எத்தனை பேர் முளைப்பாரு எத்தனை நாள் வைக்கணும் என்னென்ன நிகழ்ச்சி வைக்கணும் யார் யார் ஸ்பான்சர் செய்யணும் எல்லாம் அப்பா தான் சொல்லி தருவான் அம்மா சொல்லி தர மாட்டாங்க அப்பா திணிப்பாரா எது நல்லா படிக்கிறா நான் தான் பியூனா இருக்கேன் நீ அது இல்லாமல் திணிப்பு எது தெரியுமா திணிப்பு இருக்கு நல்ல ஒரு திணிப்பு இருக்கு இந்த பேர் உங்கள் அத்தை வருவா 
உங்க அப்பா சொத்துல பாதி எழுதி வாங்கிட்டு இருக்கா அவ வரும்போது சிரிச்சு அத்த கிட்டு கூப்பிட்ட கார் அப்புறம் இருக்கு என்ன செய்வீங்க <laughs> 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 நான் முத்துக்குமார்னு ஒரு கவிஞருங்க இதயத்தை வருடும் பாடல்கள் எழுதியவன் தந்தையின் அன்பை இந்த உலகுக்கு உறக்க சொன்ன கவிஞர்கள் ஒருத்தன் அந்த கவிஞர் எழுதுறாரு தன்னுடைய அப்பா இறந்து போயிடுறாரு அவர் இறந்து பதினெட்டு நாள் கழிச்சு அந்த வீட்டில் அவருடைய பழைய ட்ரங்கு பெட்டி அந்த ட்ரங்கு பெட்டியை எடுத்து நான் முத்துக்குமார் திறந்து பார்க்குறாரு தன்னுடைய அப்பாவுடைய டைரி அந்த டைரியில் நான் முத்துக்குமார் பிறந்த அன்னைக்கு எழுதியிருக்கிறாரு இன்று உலகின் இரண்டாவது அறிவாளி பிறந்தான் என்று இதுதான் தந்தையின் நம்பிக்கை மொத அறிவாளி அவரான் அடுத்த அறிவாளி அவ பயணம் இந்த நம்பிக்கை தாங்க அந்த பயணம் வளர செய்யும் அதை விட்டுட்டு இங்கே வந்து என்னவோ அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பா இருக்காரு அவர் எளிதில் எதையும் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க சம்மதிக்கவே மாட்டார் கஷ்டப்படட்டும் பத்து நாள் கேட்கட்டும் பதினோரு நாள் கேட்கட்டும் அடிப்படட்டும் அப்புறம் தான் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பொருளின் அருமை அவனுக்கு தெரியும் கேட்ட ஒன்ன கேட்ட ஒன்ன கேட்ட ஒன்ன அப்பாவுக்கு தெரியாமல் கொடுத்து கொடுத்து கெடுத்து வச்சுக்கிட்டு கடைசி கண்ணீர் வடிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா உங்கள் கண்ணீரில் கண்ணீர் வடியும் போது அந்த தகப்பனி மனதில் ரத்தம் வடியும் எத்தனை முரடி சொன்னேன் எத்தனை முறை சொன்னேன் ஏமாத்திட்டியே இது தாங்க அப்பாவின் வளர்ப்பு இதுதான் அப்பாவின் வளர்ப்பு இன்னொன்று தெரியுமா ஓங்கி அடிச்சிருவான் அப்பா ஓங்கி ஓங்கி அடிச்சிருவான் ரத்தம் வரும் அழுதுட்டு கிடப்பான் அந்த பைய பையன் இந்த அம்மா வந்து கேட்கும் எங்க இந்த போட்டு அடிச்சுப்பிட்டீங்க பிள்ளைய இவ்வளோ அடி அடிச்சுப்பிட்டீங்களா பாருங்க முனங்கிட்டே கிடக்குறான் இவனெல்லாம் எப்படிம்மா இவர் கூட வாழ்கிறேன்னு கேட்குறான் வாஸ்தவம் தாடி ஒரு வாரமாக நான் கவனிச்சுட்டு வரேன் நீனும் இதை செய்யாத செய்யாதன்னு சொல்கிற உனக்கு கோபம் அதிகமாகுது இன்றைக்கி ஒரு நாள் விட்டோம்னா நாளைக்கு நீ இதை செஞ்சுருப்ப இன்றைக்கி கேட்டான் பார்த்தியா இவர் கூட எப்படி வாழ்கிறேன்னு அந்த வார்த்தை அவன் என்கிட்ட கேட்டுறக்கூடாது ஒன்றை விட்டு கொடுக்காம இருந்தான் பாரு அந்த அப்பா அதுதாங்க ஆம்பளை ஏம தா மேலே பாரத்தை போட்டுக்கிடுவான் இந்த நகையெல்லாம் செய்கிறாங்க பார்த்தீங்களா நகை செய்கிறாங்கள கீழே ஒரு இரும்பு இருக்கும் மேலேயும் இருக்கிறது இரும்பு தான் அதை லேசாக தட்டி 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 அதை நகையாக வடிவாக்குவாங்க இந்த மொத்த அடியையும் கீழே இருக்கிற அந்த இரும்பு தண்டு தாங்கும் அதுதான் தகப்பன் அப்படி தான் உருவாக்குற ஒவ்வொரு குழந்தையும் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் வீட்டின் திறவுகோல் அம்மா என்ன உலகத்தின் திறவுகோல் அப்பாங்க நமக்கு ஒரு ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்க வைக்கிறதே பெரும் சிரமங்க எப்படி அப்படி இப்படின்னு கஷ்டப்படுறோம் சேலத்தில் ஒரு அப்பா சாதாரண வேலையில் இருந்தவர் எங்க பஸ்ல போனா கொஞ்சம் பணம் செலவாயிருமோ பிள்ளைகளுக்கு அது படிப்புக்கு உதவாதோ அப்படின்னு தன்னை வருத்தி கொண்டு சைக்கிள் ஆபீஸுக்கு போய் பணத்தை சேர்த்து பிள்ளைகளை படிக்க வச்சு இன்னைக்கு இரண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நம்முடைய தமிழக அரசினுடைய தலைமைச் செயலாளராக இருக்கிற இறையன்பு ஐஏஎஸ் திருப்புகள் ஐஏஎஸ் அவங்க ரெண்டு சகோதரிகளை பேராசிரியர் இப்படி ஒரு பேர் ஒரு பெற்றோர் ஒரு அப்பா கனவு கண்டார் பார்த்தீங்களா என் பிள்ளை இப்படி இருக்கணும்னு அந்த எளிமையின் அடையாளம்தான் தலைமைச் செயலரிடத்தில் பிரதிபலிக்கிறது எளிமையான ஒரு முதன்மை செயலாளர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறார்னா தந்தையின் வளர்ப்பு நடுவர்களே தந்தையின் வளர்ப்பு தாயின் அழுகைக்கு ஆறுதல் சொல்லிடலாங்க எல்லா பிள்ளைகளும் சொல்லிடுவான் அம்மா கவலைப்படாதம்மா நான் இருக்கேம்மா உனக்கு சொல்லிடுவான் ஆனால் ஒரு அப்பா அழுதுட்டான் வைங்க அந்த பயலை நிலை குறைஞ்சி போயிடுவான் ஏன்னா என்னுடைய வீட்டின் ஆலம்பரமே நடுங்கி போனது இனி என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என் அம்மையால் என்ன செய்ய முடியும்னு அப்பாவை நினைக்கிறான் பாருங்க அதுதாங்க அப்பா சும்மா இல்லை அப்பா அப்பா இருக்கும்போது தெரியாது கடவுள் அப்பா ஒன்றுங்க அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவருடைய அருமை தெரியாது அந்த அப்பா அவர் கடவுளாகி போன பிறகு தான் ஐயோ நம்ம கூட வாழ்ந்தது கடவுளே பார்க்கத்து அவர்கிட்டமேனு தோணுங்க இதுதான் அப்பாவினுடைய சிறப்பு இன்னொன்று சொல்லட்டா நீங்கள் இப்போ அம்மா பட்டெல்லாம் நல்லா கட்டுவாங்க பட்டு நகையெல்லாம் போட அழகாக அது தப்ப இல்லை ஆனால் உடையில் ஒரு நேர்த்தி இருக்குது தெரியுமில்ல பர்ஃபெக்ஷன் ட்ரெஸ் கோடி அப்பா தாங்க ஒத்த வேட்டி தான் வச்சுருப்பான் அந்த மனுஷன் லேசாக கிழிஞ்சு தையல் போட்ட ஜிப்பாவாக தான் இருக்கும் ஆனால் வெளுத்து அயன் பண்ணி அப்படி போட்டு துண்டை போட்டு நடந்தார்னா கம்பீரம் விட எங்கள் அப்பா கம்பீரம் அப்படி தட்டுறான் பாருங்கப்பா எங்கள் அப்பா போனார் அப்படி அப்படி தான் சட்டை போடுவேன் இப்படி சொல்கிறான்ல இது தாங்க அப்பாவின் வளர்ப்பு அவர் சொல்லி காட்டுவதில்லை அவர் செய்து காட்டுகிறார் நீங்கள் சொல்லி சொல்லி காட்டுவீங்க உரைக்காது டீச்சர் சொல்லதை விடவா அம்மா சொல்லிட போகிறா இதில் ஒரு ஒன்று ஸ்கூலில் பாருங்கள் எங்கேயாவது அம்மாவை கூப்பிட்டுருக்காங்களே ரெண்டு பாய்க்கு அடி போட்டாங்க வேலை என்ன அடி போட்டு உங்கள் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வாங்க யாராவது சொல்ல
ஒரு ஸ்கூல்லையும் சொல்ல மாட்டான் அப்பா குட்டி கூட சொல்லுங்க சார் நாளைக்கு அப்பா குட்டி சொல்ல ஏன் இவனுடைய ஒழுக்கத்துக்கும் உயர்வுக்கும் அப்பா காரணம் என்ன இந்த சமூகமே அறிந்து வைத்திருக்கனால தான் அப்பா குட்டி சொல்ல சொல்கிறாங்க இது விட தெரியாமல் இங்கே வந்து சைக்கிள் எல்லாரும் சைக்கிள் படிச்சிருப்பாங்க சைக்கிளை பின்னாடி பிடிச்சிருப்பார் அப்பா அவருக்கு தெரியும் நான் இப்போ கையை விட போகிறேன் இவன் கீழே விட போகிறான் முட்டி கால் உடைய போகுது நல்லா தெரியும் படுறா இப்போ காயம்பட்டேனா பிற்கால வாழ்க்கையில் காயம்பட மாட்டேன் இப்போ நான் உன்னை பொத்தி பொத்தி வளர்த்தேன்னா வாழ்க்கை முழுவதும் நீ காயப்படுவாய் அதனால் என் வளர்ப்பில் இருக்கிற பொழுதே என் அறவெடப்பிலேயே நீ காயங்களை பட்டு முன்னேறின்னு சொல்லி செய்கிற அந்த அப்பாவினுடைய நிலை உயர்ந்ததுங்க தாயினுடைய சிறப்புக்கு மறுப்பே நான் சொல்லலை உயர்ந்தது தான் தாயை எல்லோரும் பேசுவார்கள் தந்தையை பேசுவதற்கு கூட ஆள் கிடையாதுங்க அது மரத்துக்கு கீழே மரத்துக்கு கீழே இருக்கிற வேறு மாதிரி அதனுடைய தியாகம் எதுவும் தெரிவதில்லை இப்படி சொல்லி நிறைவு செய்கிற நடுவர்களே தமிழகத்தில் பொறியியல் ஒரு படிப்பு பல காலத்துக்கு முன்னாடி பொறியியல் படிப்பு இருக்குது ஆனால் அதில் உயர்ந்த அறிவு உடையவங்க மட்டும்தான் படிக்க முடியும் தகப்பன் நிலையிலிருந்து ஒரு அப்பா நிலையிலிருந்து ஒரு மனிதர் சிந்திச்சார் என் பிள்ளைக்கு நல்ல படிப்பு வரல அவன் கொஞ்சம் சுமாராக படிக்கிறான் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னாவது ஒன்று வேணுமே ஒரு பால் டெக்னிக்னு ஒன்று உருவாக்கியா இன்ஜினியரிங்லேருந்து கொஞ்சம் கிரேடை குறை பாலி டெக்னிக்னு ஒன்று உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் பார்க்குறாரு ஐயா அதை கூட தாங்க முடியாத கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிக்கிற திறன் உள்ள பிள்ளைகள் குறைவாக இருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன ஒன்று செய்யணுமே ஐடிஐன்னு ஒன்று உருவாக்கியா கொஞ்சம் குறைஞ்ச அறிவு ஐடிஐ படி கொஞ்சம் கூடுதல் சிந்தனை பால் டெக்னிக் படி நல்ல சிந்தனை இந்த பிடிச்சிக்கோ இன்ஜினியரிங் இப்படி ஒரு தந்தையின் ஸ்தானத்தில் இருந்து இந்த இந்தியாவிலே முதன் முதலாக ஐடிஐ பால் டெக்னிக் என்பதை அறிமுகப்படுத்திய பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய அந்த தந்தையின் சிந்தனை தான் தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனை தாய்மார்கள் ஒன்றாலும் வரலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு தந்தையாக இருக்கிற தகுதி தந்தையாக இருந்து இந்த தமிழ்நாட்டை வடத்திய பெருந்தலைவர் அவர் அவருடைய அந்த சிந்தனை தான் இன்றளவும் அவருக்கு நிகராக யாரையும் சொல்லாத தன்மையை நமக்கு தந்திருக்கிறது நிறைவாக இப்படி சொல்லுகிறேன் வேதத்தின் பொருளை முருகா உனக்கு தெரியுமா என்று சிவபெருமான் கேட்டார் எனக்கு தெரியும் சொல்லுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு மாணவனாக இருக்க வேண்டும் என கேட்க தன்னை இந்த பிரபஞ்சத்தையே காக்கிற அந்த சிவன் தன்னை ஒரு மாணவனாக குறுக்கி கொண்டு மகனின் காலடியில் கைபொத்தி வாய்பொத்தி நின்று பிரணவத்தின் மந்திரத்தை சொல் என்று கேட்டார் எதற்கு தெரியுமா என் மகன் ஒழுங்காக பாடம் படிச்சிருக்கானா எனக்கு தெரியும் என் மகன் படித்திருக்கிறானா என்று தன் அந்த கடவுளே நமக்கு தந்தை தான் ஒரு வழிகாட்டி என்று சொல்லுவாரே ஆனால் இந்த அம்மன் சந்நிதியில் வேறு ஒன்று சொல்வதற்கில்லை வேர்களாக இருக்கும் தந்தைகள் பூக்கவும் காய்க்கவும் கனியவும் வைக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தியாகத்தினால் தான் இந்த சமூகம் குழந்தைகளை பெரிய இடத்திற்கு கொண்டு செல்கிறது வாய்ப்பளித்த மிக்க நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் அருமை கருணாநிதி பறந்துட்டார் ஆண்கள் என்னென்ன காரியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் சோத்த சமைச்சு போட்டு இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஊற்றின பேர் வழினே ஊட்டி ஊட்டி அந்த ஊற்றுற சோற்றிலே தானும் ஒன்றுக்கிட்டு தின்னுக்கிட்டு இந்த வேலைக்கு பண்ணுற பொண்ணுங்க அவன் பாருங்க ஒத்த வேட்டி ஏன் எங்க பாருங்க ஒரு பெரிய ஜவுளி கடையே இருக்கு இங்கே என்ன மாதிரிலாம் இருக்குயா அப்படின்னு அவர் பேசுகிற தோரணம் இருக்கு பாருங்க கடைசியில் போய் சிவபெருமானையும் முருகனையும் வச்சு தகப்பன் சாமி ஆனால் பார்த்துக்கலாம் அந்த விவகாரத்தையும் சொல்லி சும்மா கொளுத்திட்டார் ஆண்கள் பூரா நிமிர்ந்துட்டாங்க நம்ம வீட்டில் தானே நமக்கு நிம்மதி இல்லை வெளியில் நமக்கு நல்ல பேர் இருக்குடா அப்படின்னு நிமிர்ந்துட்டாங்க அருமையாக பேசியிருக்கார் வாங்க தாயே வாங்க கமுதி அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் திருக்கோவிலின் உற்சவ விழாவினை சீரோடும் சிறப்போடும் பொறுப்போடும் புனிதத்தோடும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் கோவில் நிர்வாகத்தை சார்ந்த சான்றோர் பெருமக்களே இந்த அருமையான பட்டிமன்றத்திற்கு நடுவராக வீற்றிருந்து நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்க இருக்கின்ற எங்கள் தாயுமானவர் தமிழறிஞர் ஐயா அவர்களே என்ன அமுக்குறாங்க எண்ணணியை சார்ந்த சகோதரிகளே எதிரணியை சார்ந்த சகோதரர்களே இந்த மாபெரும் அரங்கை நிறைத்திருக்கின்ற பெரியோர்களே தாய்மார்களே குழந்தைகளே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நடுவரவர்களே நாங்கள் நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னோம் 
கார்ல ஒரு பையன் ஆணிய வச்சு கிரிக்கிட்டான் அவன் அவன் அப்பா அடிச்சு போட்டாருன்னு நடந்த கதைய சொன்னோம் எனக்கு முன்னால பேசினார் பாருங்க கருணாநிதி அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு உங்க பட்டு புடவைய கிழிச்சா எப்படி இருக்கு தெரியுமா மனசுல என்ன என்ன இருக்கு தெரியுதா எப்படிப்பட்ட என்ன இருக்கு பாருங்க சொல்லி கொடுக்கிறாரு இல்லாதவனுக்கும் அந்த எண்ணத்தை சொல்லி கொடுக்கிறாரு அம்மா சேலையை வெட்டி விடு ஒட்டு இதெல்லாம் வேணுமா ஐயா உங்களுக்கு ஏன் அந்த குசும்புலே அலையிறீங்க நல்லா பேசுறது ரொம்ப நல்ல சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம நான் முத்துக்குமார பத்தி ஒரு அருமையான வரி சொன்னார் ஒரு செய்தியை சொன்னார் இவர் பிறந்த போது அவர் தாயா அவர் தகப்பனார் எழுதி வச்சிருந்தாராம் இன்று உலகத்தின் இரண்டாவது அறிவாளி பிறந்தான் என்று எழுதி இருந்தார் என் தந்தைன்னு ஒரு மூன்றாவது அறிவாளி சொல்லியிருக்கார் அவனுக்கு ஒரு உற்சாகம் வரும் தன்னம்பிக்கையோட இன்னும் பல வெற்றியை பார்ப்பான் ஆனா அப்பாவுக்கு ஒரு ஈகோ இருக்கும் நம்ம பயல நம்ம பாராட்டுறதா அப்படின்னு அவனை பாராட்ட மாட்டாரு அவன் தூங்குன பிறகு அம்மாட்ட சொல்லுவார் பரவாயில்லடி இன்னைக்கு அவன் நல்லா பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு அம்மா கிட்ட சொல்றத நம்ம கேட்டு சந்தோஷப்படணும் ஏன் இந்த ஈகோன் தான் கேட்கிறோம் அப்பாவுக்கு அந்த ஒரு குணம் உண்டு அது மட்டும் இல்லாம அப்பா அடிச்சு திருத்துவாராம் பிள்ளைகளை ரொம்ப நல்லா சொன்னார் கொஞ்சம் தள்ளி நேரம் திரும்புது கொஞ்சம் அப்பாவோட அடியில ஒரே அடியில பையன் திருந்திருவானா அப்படியெல்லாம் இல்ல அப்பாவோட அடிக்கு திருந்தாத பையன் தாயினுடைய ஒரு சொட்டு கண்ணீருக்கு திருந்துவாயா அதான நம்ம பார்த்தது ஏப்பா இப்படி பண்றியே நம்ம குடும்ப மானமே போகுதேன்னு அம்மா ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விட்டா போதும் அதற்காக திருந்துற பிள்ளைங்க பையன் திருந்துறா அந்த வீட்டுக்காரர் திருந்த மாட்டேங்கிறாரு அத அவ அம்மா திருத்தி இருக்கணும் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு நடுவர் அவர்களே என்னமோ தாயின்னா ரொம்ப சாதாரணமா பேசிட்டு போயிருக்காரு கருணாநிதி என்னன்னு தெரியல ஆரம்பத்துல இருந்து பட்டு கட்டுவாங்க நகை போடுவாங்கன்னு ஒரே பொறாமையில பொசுங்கி இருக்கார் அவர் அவ்வளவு நேரம் ஒரு தாய் குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் போது பெற்ற பிறகு வளர்க்கறது இருக்கட்டுங்க குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் போதே உணவு பத்தியத்தோடு உணர்வு பத்தியமும் இருந்து பெற்றெடுக்கக்கூடியவள் தாயிங்கிறத மறந்துடாதீங்க பிள்ள வயத்துல இருக்கல கை தட்டுக்கிறது தாயி பாவம் தாய்மார்கள் அப்படியே தியாகத்தின் சிகரங்க மடியில பிள்ளைய வச்சுட்டு இருக்காங்கல்ல அவசரத்துல கை தட்டினா பிள்ளைகள் கீழே விழுந்துருமேன்னு பயந்து போய் தட்ட மாட்டாங்க அதான் ஒண்ணு குழந்தை வயிற்றுல இருக்கும் போதே உணர்வு பத்தியம் இருந்து வளர்க்கக்கூடியவள் தாயிங்கிறத மறந்துடாதீங்க அதுவும் இல்லாம குழந்தைக்கு தாலாட்டும் போதும் உணவூட்டும் போதும் நம்ம நாட்டின் பண்பாட்டையும் உறவையும் சொல்லி சொல்லி வளர்க்கறவ தாய் எந்த வீட்லயாவது அப்பா ஒரு வாய் சோர் ஊட்டி இருக்கீங்களா ஐயா பிள்ளைகளுக்கு அவனுக்கே சோர் இல்லாம இருக்க சோறு ஊட்டி இருக்காங்களா கிடையாது ஆனா அம்மா பிள்ளை சாப்பிட மாட்டேன் பிடிவாதமா இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு கோழிய காட்டி கிளிய காட்டி மயில காட்டி கஷ்டப்பட்டு சாப்பாடு ஊட்டி கடைசியில சொல்லுவோம் கடைசி உருண்டையில தான் சத்து நிறைய இருக்குன்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் அந்த பாத்திரத்தை சாப்பிட விடாம விட மாட்டாயா தாய் பிள்ளையினுடைய உடலுக்கும் உணர்வுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியது தாயிங்கிறத மறந்துடாதீங்க அப்படியே கருணாநிதி சொல்றாரு அம்மா வந்து நிறைய புடவை வச்சிருப்பாளாம் ஆனா ஒண்ணும் இல்லையா ஆனா அப்பா ஒரே ஒரு வேட்டி வச்சிருப்பாராம் கம்பீரமா இருப்பாராம் எங்க பக்கத்து வீட்டுல கொசு வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஐயா சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்பாவுடைய சாக்ச ஜன்னல் ஓரமா கத்தி போட்டுக்காங்க கொசு வராம இருக்கிறது ஒரு கொரோனாவும் வராது அது வேற விஷயம் அவ்வளவு தூரம் சோம்பேறியா இருந்து சுத்தம் இல்லாம இருக்கிறது அப்பா ஒரு ட்ரெஸ் ஆனா அம்மா அப்படி கிடையாது நிறைய வச்சு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு சுத்த பத்தமா போனும்பா நாலு பேர் நம்மளை மதிக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வளர்க்கக்கூடியவ தாயிங்கிறத மறந்துடாதீங்க நடுவர் அவர்களே எங்க அணி தலைவி நல்லா ஆரம்பிச்சாங்க குழந்தைக்கு உடம்பு முடியலைன்னா அந்த பிள்ளைக்கு ஆரோக்கியத்தை காட்டுறது யாரு அப்பாவா அம்மாவா அம்மா தான் பாத்துக்குவா வேணுங்கிற அளவுக்கு மருந்து நினைச்சு நினைச்சு ராத்திரியில ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி மூணு மணி நேரத்துக்கு மருந்து கொடுக்கணும் பார்த்து பார்த்து அலார வச்சு முழிச்சிருந்து கொடுக்கறது தாய் ஆனா இது அப்பாட்ட இது நடக்குமா இது நடக்காது அம்மாவுக்கு ஒரு நாள் உடம்பு சரியில்லைங்க பையனுக்கு உடம்பு முடியல என்னால பார்க்க முடியல இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் 
பையனை ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போங்கன்னு அம்மா அப்பா கையில பிடிச்சு கொடுத்தாங்க அந்த அம்மா பண்ண ஒரே தப்பு அதுதான் இவர் அவனை விறுவிறுன்னு கூட்டு போனாரு ஆஸ்பத்திரிக்கு சைக்கிள்ல பின்னால வச்சு கொண்டு போய் டாக்டர் கிட்ட இறக்கி கூட்டு போய் பையனை பாருங்க டாக்டர் அவர்கிட்ட உடனே டாக்டர் இவரை பார்த்து என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டாரு இவர் பையன்கிட்ட திரும்பி என்னடா பண்ணுது அவன் காய்ச்சல் ஆ காய்ச்சலா எத்தனை நாள் இருக்கு டாக்டர் இவர் அவன்கிட்ட திரும்பி எத்தனை நாள் டா காய்ச்சல் ரெண்டு நாள் காலையில் என்ன சாப்பிட்டான் காலையில் என்னடா சாப்பிட்ட டாக்டர் சொன்னார் நீங்கள் நிறுத்துங்க இனிமேல் எல்லாத்தையும் நான் அவன்கிட்டே கேட்டுக்கிறேன்னாரு ஒன்னும் தெரியாம இவங்க உடனே ஹாஸ்பத்திரியில கூட்டு போய் இவங்க தான் தந்தையே அப்படியே காப்பாத்துறாங்களாம் அவ்வளவு பெருசா பேசி இருக்காரு தந்தைக்கு பிள்ளைக்கு என்ன செய்கிறதுங்கிறது தெரியலங்கிறது அவனுடைய உடல் ஆரோக்கியம் எப்படிப்பட்டதுங்கிறத முழுமையா பொறுப்பேற்கக்கூடியவ தாயா தாங்க இருக்க முடியும் அப்பாவுக்கு என்ன தெரியும் நடுவர் அவர்களே இறைவனின் படைப்பில் தன்னலத்தின் நிழல் கொஞ்சம் கூட படாத ஒரு ஜீவன் உண்டு என்றால் அது தாயாக மட்டும்தான் இருப்பா தனக்கு கூட உணவு இல்லைன்னா பரவாயில்ல தனக்கு சாப்பாடு இல்லாட்டா கூட பரவாயில்ல குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பேர் சாப்பிட்டு முடிக்கணும்னு நினைக்கிற உயர்ந்த உள்ளம் அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்குங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஐயா பிள்ளைகளை தன்னம்பிக்கையோடு வளர்க்கறவங்க தாய் தான் பிள்ளை எப்படி இருந்தாலும் சரி காக்கா குஞ்சு மாதிரி பறந்துருக்கும் கரிச்சா நான் இருக்கேன் ஐயா அது நம்ம நாட்டினுடைய தேசிய நிறம் கையா கருப்பு ஆமா குழந்தை காக்கா குஞ்சா இருக்கும் தேவாங்க மாதிரி இருப்பான் ஆனா அவனை தூக்கி மடியில வச்சுக்கிட்டு தாய் சொல்லுவா நீ நாம் பெத்த தங்க ரதம் இடுப்பில் உள்ள நந்தவனம் அப்படின்னு பிள்ளைக்கு தன்னம்பிக்கை ஊற்றுறது தாய் தாலாட்டும் போதும் சீராட்டும் போதும் நம்ம நாட்டினுடைய பரம்பரை பழக்கம் குடும்பத்தினுடைய பரம்பரை சிறப்பை எல்லாம் சொல்லி சொல்லி தாலாட்டுறது தாய் அப்பாவை தாலாட்ட விடுங்க என்ன ஆகும் ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஏன் பிறந்தாயோ அவனுக்கு எவ்வளவு கோபம் வரும் சின்ன பிள்ளையா இருக்கே இப்படி எதுலையுமே அவர் பட்டுக்காம இருப்பாரு அப்பா ஆனா தாய் தான் எல்லா வகையிலும் சிறப்பாக இருந்து பிள்ளையை வளர்க்கக்கூடியவள் அவர் சொன்னாரு கருணாநிதி பேசும்போது சொல்றாரு அம்மா பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுப்பாளாம் அத்த அவகிட்ட ஒட்டிராதன்னு சொல்லி கொடுப்பாளாம் உறவை கெடுக்கிறான்னு சொன்னாரு நடுவர் அவர்களை இப்ப தானே பார்த்தோம் ஒரு வாரத்துக்கு முந்தி பேப்பர்ல வந்துச்சு சிலிர்க்க வைத்த சிலிக்கான் மாமன் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்தது ஒட்டஞ்சேத்திரத்துல ஒரு பெண் பிரியரஞ்சனின்னு பேரு அவளுடைய தம்பி இறந்து போயிட்டான் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல பிள்ளைகளுக்கு தாய் மாமே மடியில வச்சு காது குத்த வேண்டும் என்பதற்காக மாமன் இறந்துட்டான் ஆனாலும் அவனை போலவே உண்மையாக இருக்கின்ற சிலிகான் சிலையை பெங்களூரில் செய்து வாங்கி வந்து அந்த பையனுடைய மடியில் பிள்ளைகளை உட்கார வைத்து காது குத்தி உறவின் மேன்மையை எடுத்து காட்டியது ஒரு தாயிங்கிறத மறந்து விடாதீர்கள் மேன்மையை சொல்லி கொடுத்தா பெரிய பணக்கார குடும்பமா இருந்தா கூட இத பத்தி நம்ம பெருசா பேச வேண்டாம் சாதாரண குடும்பத்தில் இருந்து வந்து அந்த சிலை செய்வதற்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாயை ஒதுக்கி கொடுக்கறானா அந்த உறவை பற்றி பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லையா இப்ப ரெண்டு வருஷமா நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாம் வீட்டுல கிடந்தது இல்லையா எல்லா பிள்ளைகளும் லாக்டவுன்ல வீட்டுல இருந்தது வீட்டுல இருந்து பிள்ளைகளுக்கு இந்த பொழுது போக மாட்டேங்குது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சுத்தி வருது எனக்கு விளையாட வாமா விளையாட வாமான்னு கூப்பிடும் போது அப்பா பேசாம தோலை துண்டு போட்டு வெளியே போயிருவாரு ஆனா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற அம்மா தான் வீட்டு வேலையும் பார்த்துட்டு பிள்ளைகளோட உட்கார்ந்து தாய கட்ட விளையாடுறது பரம பதம் விளையாடுறதுன்னு பிள்ளைகளுக்கு கையில கையில செல்போனை கொடுத்துட்டு விட்டுட்டு போயிருந்தாப்ல அது பாடம் படிக்கிறதுக்கு வச்சு வச்சு அவனுக்கு போர் அடிச்சு போச்சு மத்த நேரத்துல அப்பாவும் பிள்ளைகளோட உட்கார்ந்து விளையாடி அதுகளுக்கு பொழுதுபோக்கோடு நல்ல விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்தது அம்மா இவர் சொன்னாரு பைய பள்ளிக்கூடத்துல ஏதாவது இடைஞ்சல் பண்ணிட்டு அப்பாவை கூட்டிட்டு வானு எந்த வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்க்கு அப்பா போயிருக்காரு சொல்லுங்க பாப்போ வீட்லயே இருந்தாலும் அவர் வேலைக்கு போயிருவாருமா நடுவர் அவர்களே சனி ஞாயிறுலதான் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வைக்கிறாங்க அவர் வீட்லயே இருந்தாலும் ஏமா அங்கெல்லாம் போய் ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க பேசுறது என்னால கேட்க முடியாது நீ வேலைக்கு போனாலும் லீவ் போட்டு போய் உட்காரு என்று எத்தனை தகப்பன் அந்த விஷயத்த தாய் கிட்ட தள்ளி விட்டுட்டு ஓடுறீங்கிறத மனசாட்சியோட மரியாதை மரியாதை நடுவர் அவர்களே பிள்ளை வளர்ப்பதில் தந்தை எப்படி கடிதம் எழுதி பெண்ணை பெரும் பார்புகளை வைத்தார் என்று இந்திரா காந்தி வரலாற்ற சொன்னார்ல ராஜ்குமார் ஆனா சாதகமா 
இந்திரா காந்தி வரலாற்றோட நிறுத்திக்கிட்டாரு ஏயா மகாத்மா காந்திய சொல்ல தெரியல உங்களுக்கு மகாத்மா காந்தி வெளிநாட்டுக்கு படிக்க போன போது அவர் தாய் வாங்கிய மூன்று சத்தியம் தான் சாதாரண மனிதராக போனவரை மகாத்மாவாக திரும்ப வைத்தது என்றால் ஒரு தாயினுடைய வளர்ப்பு எப்படிப்பட்டதுங்கிறத மறந்துடாதீங்க அருமையா சொன்னாரு நம்முடைய பெருந்தலைவரை பற்றி அவரை லால் பகதூர் சாஸ்திரியை பிரதமராக்கியது பெருந்தலைவர் இந்திரா காந்தியை பிரதமராக்கியது பெருந்தலைவர் பெருமையா சொன்னீங்க இல்லையா அதை நாங்களும் வணங்குகிறோம் அந்த பெருந்தலைவரை சொல்லும் போது நாம் எப்படியா சொல்றோம் அந்த சிவகாமி மகனிடம் செய்தி சொல்லடி சொல்றீங்களா எழுதுனாருக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொல்லிவிடு என்று அந்த பாட்டுல வருகிறது என்றார் மிக சிறப்பாக பெருந்தலைவரை பெருமைப்படுத்துவதற்கும் அவருடைய தாயாரின் பெருமை தான் தேவைப்படுகிறது என்றால் அந்த பெண்ணினுடைய தியாகம் எப்படிப்பட்டதுன்னு நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நடுவர் அவர்களே எல்லாத்துக்கும் மேல கடைசியா சொல்லி முடிச்சாரு கருணாநிதி அப்பா தகப்பன் சாமியாக முருகன் இருந்து பாடம் சொன்ன போது சிவன் கீழே அமர்ந்து கேட்டாரே அதான தந்தையின் சிறப்புன்னாரு உண்மை ஒரு சிவன் அப்படி சிறப்பு செய்தார் ஆனால் பல எழுபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட சிவன் கோவில்களை கட்டுவதற்காக தன்னுடைய உயிரையே தியாகம் செய்த கமலவதி தியாயார் என்ற ஒரு பெண்மணியை நம்ம பெரிய புராணத்துல மறந்துட்டீங்களா சாதாரணமா குழந்தை பிறக்க வேண்டிய நேரம் ஒரு நாளிகை கழித்து பிறந்தால் நம்முடைய சைவ சமயம் தலைப்பதற்கான கோயில்கள் எழும்பும் என்று சொன்னதற்காக தன்னுடைய உடலை பிரசவ நேரத்தில் தலைகீழாக கட்டி தொங்க விட வைத்து ஒரு நாளிகை பிரசவ வழியை தாங்கிக் கொண்டு கோயில் எழும்ப வேண்டும் சிவன் ஆலயங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதற்காக உயிரை கொடுத்தாலே கமலவதி தாயார் அந்த வரலாறையும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க யா என்று சொல்லி பிள்ளைகள் வளர்ப்பிலும் அவர்கள் முன்னேற்றத்திலும் பெரும் பங்கு வகிக்கக்கூடியவர்கள் தந்தையை விட தாயே என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வேகமா கட்சி புரிஞ்சிருக்கப்பா தாய்க்கு பேசிய ஆட்கள் இருக்காங்களே கச்சை கட்டி பேசியிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஒரு திட்டவட்டமான கோரிக்கை அதுக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் தாய்மார்களுடைய கூட்டம் எக்கச்சக்கம் ஆண்களுடைய கூட்டம் வந்து அங்கனங்கன்னு எங்கே நிற்கிது இங்கெங்கே நிற்கிது அங்கே நிற்கிது அப்படி நிற்கிது ஆனால் ரொம்ப கிளீனாக தெ திட்ட தெளிவாக இடம் பிடிச்சி நீட்டாக உட்காந்துருக்காங்க உட்காந்து அவங்க கட்சிக்கு அவங்க கைதட்ட வேகத்தை பாருங்களேன் இந்த மூணு பேரும் ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக தாய் தான் அப்படின்றத ரொம்ப கணக்காக பேசியிருக்காங்க அப்போ தந்தை ஆமாம் ஒரு ஆண்டி பண்ணாரமா அவன் தானே சம்பாதிச்சு போகிறான் வீட்டுக்கு ஏன்னா ஆண்டி பண்ணாரமாவே எவ்வளோ வேதனை இருக்கும் அதெல்லாம் அது இருக்கட்டும் விலாசம் நமக்கு அவங்களும் கொடுக்குறாங்க நம்மளும் கொடுக்குறோம் அது வேறு விஷயம் அது அதெல்லாம் ஒரு பாவம் ரொம்ப நொந்து போய் இந்த கட்சிக்காரங்க எவ்வளோ முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ராஜா கலந்து துடிக்கிறார் ஏன்னா எவ்வளவு தூரத்துக்கு திங்கிற வே திங்க திருவாத்தா தண்டை கொடுத்த கதையா அப்படி போயிடக்கூடாது வாங்க பட்டிமன்ற நடுவர் தமிழறிஞர் அவர்களே இரண்டு அணிகளையும் சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களே கமுதி சத்திரிய நாடார் உறவின் முறை சான்றோர் பெருமக்களே வெறுந்தரையாக இருந்ததை பெருந்திரள் கூட்டமாக மாற்றி இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே தொடர்ந்து பேசுகிற குழந்தைகளே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாங்கள் இதை தொடங்கும் போது இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை எதிர்பார்க்கலை உண்மையிலேயே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நாங்கள் மிகவும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் மிகப்பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கிறீங்க அதனாலேயே பேசியவர்கள் ரொம்ப உற்சாகமாக பேசியிருக்கிறாங்க 
அதில் இப்போ பேசுனாங்களே கமலவதி தாயார் கமலவதி தாயார் கதையெல்லாம் சொல்கிறது கொஞ்சம் நீளமாக சொல்லணும் பக்தி கதை அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு அரசிக்கு பிரசவ நேரம் வருகிறது ஒரு நாழிகை தள்ளி இந்த பிரசவம் நடந்தால் அந்த பிள்ளை நிறைய சிவன் கோயில்களை கட்டும்னு அங்கே ஒரு ஜோதிடர் நிமித்திகர் யாரோ சொல்கிறார் சொன்ன உடனேயே அந்த அரசியை தலைகீழாக கட்டி தொங்க விடுகிறார்கள் பிரசவம் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக இதுதான் அவங்க சொன்ன கதை ஐயா ஏன்னா தலைகீழாக கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க இப்போ என்கிட்ட ஒரு கேள்வி ஒரு அரண்மனையில் ஒரு அரசியை ஒரு மருத்துவர் தலைகீழாக கட்டி தொங்க விடுகிறார் என்றால் வெற்றி பதிஞ்சிருப்பாங்க அரசனுக்கு தெரிந்திருக்குமா தெரியாதா வெட்டி பதிஞ்சிருப்பாங்க அரசனுக்கு தெரியாமல் இது நடந்திருக்குமா அப்படி என்றால் அந்த அரசனுக்கும் சிவன் கோயில் தன் பிள்ளை கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்திருக்கிறது அதனால் நீங்கள் எப்போ யோசிச்சு பாருங்க பிரசவத்துக்கு ஒரு பெண்ணை சேர்த்துருப்பாங்க டாக்டர் சொல்வார் பிரசவம் சிக்கலாக இருக்குன்னு பெரிய உயிர் அல்லது சின்ன உயிர் ஏதாவது ஒன்றை தான் காப்பாற்ற முடியும்னு சொன்னால் எந்த கணவன் என்ன சொல்வான் பெரிய உயிரை காப்பாற்றுங்க சின்ன உயிர் பரவாயில்லை அப்படி தான் சொல்ல இரியார் அவர் வந்ததுலேருந்தே ஏதோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு பாவம் சரி விடுங்க அமைதியாக இருக்கு அமைதியாக இருக்கு அப்புறம் பேசுவோம் நான் இறங்கி வந்த பிறகு பேசுவோம் அப்படிதான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்களே தவிர யாருமே மனைவி காவு கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா இது இதில் அவருக்கு ஏதோ ஒரு சொல்ல வந்தார் அவ்வளோதான் சொல்லிக்கிறேன் யார் சரி விடுங்க 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 சரி சரி தனிச்சு பேசுவாங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்க உங்க ஊருக்கு வந்திருக்கோம்ல கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கு சரியா யாராவது ஒருத்தர் அது மாதிரி இருக்கும் என்னடா இவ்வளவு நேரம் யாரு வரலையேன்னு பார்த்தேன் அதற்கு அந்தந்த ஆள் வந்தாலே சரியா இருக்கும் சரி இல்லடா ஒருத்தர் தான் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க முடிச்சிடலாம் ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் நல்லா இருந்தீங்க அப்படின்னா முதல் கேள்வி அரசனுக்கு தெரிந்து தான் அது நடந்திருக்கிறது அப்படின்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததற்கு முக்கிய காரணம் அந்த மாதிரி நேரம் கழித்து பிறந்ததற்கு காரணம் நேரம் கழித்து பிறந்ததற்கு காரணம் அந்த அரசனும் தான் இதை தயவு செய்து எதிரணி வாங்கிக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது பெருந்தலைவர் காமராஜரை சிவகாமி மகனிடம் செய்தி சொல்லடி அப்படின்னு கண்ணதாசன் பாட்டு எழுதினார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க அப்பா பேரை எந்த பாட்டிலையும் எழுதலை அது எப்போவுமே பின்னாடி காலம் வரைக்கும் கொஞ்ச காலம் நீண்டு உயிரோடு இருந்தவர்கள் பேரை தான் இணைச்சி சொல்லுவாங்க அவங்க அப்பா அவர் சின்ன வயதிலே தவறி போயிட்டார் அது ஒரு காரணம் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த அம்மா அவரது பெரிய வளர்ச்சிக்கு நேரடியான பங்கு அளிப்பு செய்யவில்லைன்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சின்ன விஷயம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சராக இருக்கிறார் வெறும் எட்டே அமைச்சர்களை வைத்து கொண்டு இத்தனை பெரிய தேசத்தை உருவாக மிகச்சிறப்பாக ஆட்சி செலுத்தியவர் காமராஜர் எட்டு மந்திரி தான் மொத்தம் பெரிய ரெக்கார்டு அது அப்போது வி கே ராமசாமின்னு ஒரு நடிகர் இருந்தார் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் ஒரு முறை விருதுநகருக்கு வந்தவர் சிவகாமி அம்மையாரை போய் பார்த்துருக்கிறார் பார்த்து சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா முதலமைச்சர் அம்மா இல்லையா பார்த்து வணக்கமெல்லாம் போட்டு ஏதோ படங்களை வாங்கி கொடுத்து அம்மா நானும் சென்னையில் தான் இருக்கேன் அந்த அம்மா சொல்லியிருக்காங்க சென்னையிலையா இருக்க நீ என்னடா பண்ணுறன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் சும்மா சினிமாவில் நடிக்கிறேன்னு என் மகனும் சென்னையில் தான் இருக்கா நீ கொஞ்சம் அவனை பத்திரமா பார்த்துக்கோன்னு அவங்க யார முதலமைச்சர் அவர் தான் தமிழ்நாட்டையே பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவரை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டு வி கே ராம்சாமிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி தான் ஒரு தாய் அன்புல இருப்பா ஆனால் அதன் மூலம் அவர் உயர்ந்தாரான்னு யோசிக்கணும் எப்போவுமே 
இவங்க இது பிள்ளைகளோட தாயை கட்ட விடாடினாங்களாமே தாயை கட்டை யார் இந்த இந்த கொரோனா காலத்தில் இந்த பயல்கள் பூரா அந்த பரனில் இருந்த தாயை கட்டையெல்லாம் எடுத்து அவன் தாயம் போடுறேன்னு நியாயம் பண்ணி அவன் படுத்தின பாடு அப்பாவுக்கு தாயை கட்டை விளையாடுற அளவு பொறுமை இருக்காது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பையனுக்கு ரெண்டு தடவை தும்பினானா அவனுக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டு வர அளவு பக்குவமாவது இருக்கும் அப்பாவுக்கு அதை தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அந்த அந்த அம்மா இந்த சாக்ஸை போட்டோடனே கொசு வருது எங்களை நீங்கள் பெண்கள் வந்து ஆண்களை கேவலமாக பேசுங்க இப்போ இவங்க இவ்வளோ நேரம் என்ன சொன்னாங்க ஒரு வீட்டுக்கு நாங்கள் தான் எல்லாம் செய்கிறோம் கணவனை சரியாக கவனிக்கிறோம் மனைவியை பிள்ளையை கவனிக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு வீட்டுக்காரர் சாக்ஸ் கேவலமாக இருந்தால் அதுக்கு யார் பொறுப்பு அவன் தான் அறிவு கேட்டவே உங்க கணக்கு படி அவன் லூசு பையனே வச்சுக்கோ அவன் அந்த வீட்டில் அந்த அம்மா துணியவே அவன் தான் துவைக்கிறான் அவர் சாக்ஸ் நாரி கிடந்ததுன்னா அதை தூ என்ன நல்ல பொம்பளை என்ன செஞ்சிருக்கணும் அதை துவைச்சி போட்டிருக்கணும் அதை தூக்கி ஜன்னலில் கட்டி கொசு வராமல் பார்த்துக்கிட்டார் ஆனால் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா கொசுவுக்கு வாசனை பிடிக்கிற உணர்வு உண்டு கொசு வாசனை பிடிக்கும் வியர்வை வாசனையை பார்த்து தான் அது அதிகம் வருமா உங்கள் உடம்புல எங்கே வேர்க்குதோ அந்த பகுதிகளை தான் கொசு அதிகம் கடிக்கும் அதுக்கு வேர்வை சென்ட் இந்த வாசனையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இந்த வாசனை அது வேர்வை வாசனையாக இருந்தால் நீங்கள் அதை கட்டுனீங்கன்னா கொசு கூடுதலாக வருமே தவிர தயவுசெய்து யார் இது மாதிரி செஞ்சிடாதீங்க கொசு போகாது ஜாஸ்தி ஆகும் அப்புறம் நேருக்கு நேர் அப்பா பாராட்ட மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ரொம்ப உண்மை அது நேருக்கு நேர் எந்த தகப்பனும் பாராட்ட மாட்டான் சில பேரை நேருக்கு நேர் பாராட்டக்கூடாதுன்னே சொல்கிறாங்க கணவனை மனைவி பாராட்டக்கூடாது பிள்ளைகளை பெற்றோர் பாராட்டக்கூடாது எம்ஜிஆர் படத்தில் ஒரு பாட்டு வரும் தூக்க மருந்தினை போன்றவை பெற்றவர் போற்றும் புகழுரைகள் நோய் தீர்க்கும் மருந்தினை போன்றவை கற்றவர் கூறும் அறிவுரைகள் இந்த பச்சை கழிக்கு ஒரு செவந்தி பூவில் ஒரு பாட்டில் வரும் தயவு செய்து இதெல்லாம் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் அந்த அம்மா இந்த நடுவில் இருக்காங்களே தொப்புள் இல்லாத மனிதன் உண்டா இது வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் இப்படி எவனு கண்டுபிடிச்சது நானும் பல ஊருக்கு போயிருக்கேங்க கமுதிக்கு ஒரு பேர் உண்டாமே கவின் முல்லை திருநகர் அதான் கமுதி இல்லையா கவின் முல்லை திருநகருக்கு வந்த பிறகுதான் இந்த திருநகரில் தாங்க நான் ஒரு அருமையான சொல் கேள்விப்பட்டேன் தொப்புள் இல்லாத மனிதன் உண்டா தொப்புள் இருந்தால் நீ ஒழுங்கா இருப்பேன் உடனே அவங்க ஒரு வக்கீல் இல்லையா உடனே சொன்னாங்க நிறையா பிள்ளைகள் குற்றம் செய்து விட்டு சிறார் ஜெயிலில் இருக்கிறார்கள் அவனுக்கு தொப்புள் இருக்கா இல்லையா காவல்துறையில் இருக்க அந்த பேரை கூப்பிட்டு வாடா டே நீ ஏன்டா ஜெயிலுக்கு வந்து தொப்புள் இருக்கா தொப்புள் இருக்கிறதுனால அவன் நல்லவனா கேட்டவனா இல்லம்மா அவங்க அப்பா நாள் மொத்து மொத்தி இருந்தாருன்னா அவன் ஒழுங்கா இருந்திருப்பான் பிரம்பை நாடாதவன் தன் பிள்ளையை பகைக்கிறான் அடியாத பிள்ளை படியாது சார் நான் உங்க எல்லார்ட்டையும் பணிவா சொல்றேன் இந்த ரெண்டு வருஷம் கொரோனா உலகை மாற்றியது எல்லாரும் இப்படி கூடுறதே நாங்க பார்த்து பல நாள் ஆச்சு நீங்களே ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் முறைய விழா கொண்டாடுறீங்க இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு விஷயம் ரொம்ப மோசமாக நடந்திருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் அதை புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு வருஷத்தில் எதை தவிர்க்க சொன்னோமோ அதை பள்ளிகளும் பெற்றோரும் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து விட்டார்கள் செல்ஃபோன் செல்ஃபோனை தவிர்க்க சொன்னோம் ஆனால் அதை வேறு வழி இல்லாமல் அதன் வழியில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கடான்னு அவளத்தை கொடுத்துட்டோம் வயது வந்த பிள்ளைகள் அதை வைத்து கொண்டு மிக மோசமாக நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் எல்லா பிள்ளையும் சொல்லலை பெரும்பாலும் நல்ல பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகள் ஆனால் மோசமாக நடக்கிறார்கள் எனக்கு தெரிய மதுரையில் பள்ளியில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் வந்து கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க செல்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைகள் படுத்துகிற பாடு ஸ்கூல் முடிஞ்ச பிறகு அவன் போக மாட்டேங்கிறான்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கூலுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு பையனை பிள்ளைகள் பொய்ய பிள்ளை பையன் பொண்ணுகளை பையங்க படம் எடுக்கிறாங்க அதை ஷேர் பண்ணுறாங்க ஊர்களில் நடக்கிற பல குற்றங்களுக்கு காரணம் இந்த செல்ஃபோன் தயவுசெய்து மறந்துடாதீங்க இதை கவனிக்கிற பெரும் பொறுப்பு அம்மாவை விட்டுருங்க அப்பாக்களுக்கு இருக்கிறது 
உங்கள் பிள்ளைகள் ஃபோனில் என்ன செய்கிறான் அவன் அந்த என்ன படம் பார்க்குறான்றதை தயவு செய்து கவனிங்க இல்லை என்றால் மிக கஷ்டத்தை நாம் அனுபவிக்க போகிறோம் நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லலை டீச்சர்ஸ் இன்றைக்கி இன்றைக்கி செய்தி வந்திருக்கு சென்னையில் வகுப்பறையில் பிள்ளைகள் ஆசிரியரை மிரட்டுகிறார்கள் இது என்ன வகையில் நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கு தெரியல எந்த ஆசிரியராலும் பிள்ளைகளை கண்டிக்க முடியவில்லை அப்பாவும் கண்டிக்கலை அம்மாவும் கண்டிக்கலை ஏன்னா ஆசிரியரையும் கண்டிக்கலைன்னா அவன் எங்கே போய் நிற்பான் காவல்துறைட்டு தான் நிற்பான் தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளை கண்டிக்க படகுங்க இதுக்கு முதல்ல செய்ய வேண்டியது அப்பா தான் செய்ய முடியும் பிள்ளைகள் செய்ய அம்மாவால் செய்யவே முடியாது அது அவங்க ஒரு கதை ஒன்று சொன்னாங்கல்ல ஒரு கணவன் சொல்லாம் கொள்ளாம ஃபாரின் போயிட்டான் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த பொண்ணு ஆறு மாதமாக அம்மா வீட்டில் இருந்தாலும் உனக்கு ஆறு மாதமாக அங்கே என்ன வேலை இல்லை நான் நேர்மையாக கேட்குறேன் இல்லை இல்லை அவன் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஒரே வீட்டிலேருந்து வேலை செய்கிறாங்கள ஆறு மாதம் அம்மா வீட்டிலேருந்து அந்த அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் மாதிரி யோசனை இருந்ததா ஏய் நீ வீட்டுக்காரர் தனியாக விட்டுட்டு இங்கே வராத நீ போய் உன் வீட்டுக்காரரோடு சேர்ந்து குடும்பம் நடத்த நீ ஏன் அந்த அம்மா சொல்லலை இப்போ இந்த குடும்பம் கெட்டதுக்கு யார் காரணம் பார்த்தீங்களா நான் இவ்வளவு பெண்களை குறைக்கிறதுக்காக சொல்லலைங்க நீங்கள் முதல்ல திருமணம் பண்ணி கொடுத்தா அந்த பொண்ணு கணவனோட வாடணும்னு நீங்கள் முதல்ல என்னைக்கு சொல்கிறீங்களோ அன்னைக்கு தான் வீடுகளில் பிரச்சனை வராமல் இருக்கும் பொசுக்கணும்னு இங்கே வந்து உக்காந்துக்கிறது இருக்கட்டும் அவன் ஒரு வாரத்துக்கு அவன் காயட்டும் அவன் வத்தலாம் வே வடகம்மா ஒரு வாரத்துக்கு அந்த பையன் காஞ்சா தானோ வந்து நிற்பான் அவன் தான் வண்டி ஏறி போயிட்டான்ல வடிவேல் சொன்ன மாதிரி போயிட்டான்ல 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 போக வேண்டியது என்னம்மா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க காயிறதுக்காது குடும்ப நடத்தணுமா இல்லையா நீங்கள் உங்கள் தலைமுறை கணவனை மாதிரி அது இங்கே சொல்லாதீங்க தயவு செய்து உங்கள் தலைமுறை வேற இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகள் வேற அதனால் அவ அவ போய் குடும்பம் நடத்தணும் இந்த இந்த அம்மா முதல்ல பேசுனவங்க இது மட்டும் நான் முக்கியமான செய்தி ஒரு நல்ல செய்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க கணேஷ் ராக் 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 கணேஷ் ராக்னு பூனான்ற நகரம் பொம்பாய்க்கு பக்கத்தில் ஒரு டாக்டர் அந்த டாக்டர் வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்க பிறந்தால் பணம் வாங்க மாட்டேங்கிறார் இலவசமாக அவர் பிரசவம் பார்க்கிறார் அருமையான செய்தி அதுக்கு அவங்க சொன்ன காரணம் மட்டும் தப்பு அதுதான் அந்த அடிச்சு விடுறது போகிற போக்கில் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க அந்த அந்த பையன் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஆசைப்பட்டுருக்கிறார் நான் என்ன ஆகணும் நான் குத்துச்சண்டை வீரன் ஆகணும்னு இப்போ அவங்க அம்மா வேண்டாம் குத்துச்சண்டை வீரன் ஆகாதேன்ற வரைக்கும் தான் சொன்னாங்க அதை தாண்டி அவங்க அம்மா சொல்லலை அதுக்கு காரணம் இருக்குது ஏன் அந்த அம்மா அவனை குத்துச்சண்டை வீரன் ஆக வேண்டாம்னு சொன்னாங்க தெரியுமா அந்த வீட்டில் ரெண்டு மூணு பிள்ளைங்க குத்துச்சண்டை வீரன் ஆனேன்னா உனக்கு நிறைய சாப்பாடு போடணும் அவ்வளவு சாப்பாட்டுக்கு என்கிட்ட வழி இல்லை ஏன்னா உங்கள் அப்பா மூடை சுமக்கிற போர்ட்டர் அவங்க அப்பா போர்ட்டர் அவர் பேர் அதிநாத் விதால் போர்ட்டராக சுமை தூக்குகிற ஒரு கூலி தொழிலாளி அவர் வாங்குகிற சம்பளத்தில் எனக்கு நிறைய சாப்பாடு போட முடியாது நீ வேறு ஏதாவது படி அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க அவர் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு என் அப்பா மூட சுமக்கிறாரு இந்த வீட்டிலருந்து நான் ஒரு டாக்டராக வரணும்னு அவர் விரும்பி டாக்டர் ஆகிருக்கிறார் டாக்டர் ஆன பிறகு அவருக்குள்ளே அங்கே நடந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்த பிறகு தான் பெண் குழந்தைகள் வ அதுக்கு ஃபீஸ் வாங்க வேண்டாம்னு முடிவு எடுத்தார் என்னென்னா அங்கே ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா அங்கே இருக்கிற எல்லாரும் ஸ்வீட் கொடுப்பாங்களாம் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தா அழுவாங்களாம் அதை பார்த்த பிறகு அவர் என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு வேண்டாம் பொம்பளை பிள்ளைங்க பிறந்தா நான் காசு வாங்க மாட்டேன்னு இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அவரது மனைவி பேர் திருப்தி ராக் திருப்தின்னு பேர் அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க நீ ஒரு விவரம் கட்ட மனுஷன் நாம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இப்போ தான் டாக்டர் தொழில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீ பொம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுன்னா அதுக்கு காசு வாங்கலைன்னா நான் எப்படி ஆஸ்பத்திரி நடத்துறது எப்படி குடும்பம் நடத்துறது தயவு செய்து ஓ முடிவை மாற்றிக்கோ சொன்னது ஒரு பெண் அவரது மனைவி அப்போது அவங்க அப்பா சொன்னாராம் அவர் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் சொன்னாராம் அடே நீ எப்போ ஒரு லட்சியத்துக்காக வாழ நினைக்கிறாயோ ஒருவேளை இதை செய்வதால் உனக்கு இந்த ஆஸ்பத்திரியில் நஷ்டம் வந்தால் நான் திரும்ப மூடை தூக்க போயாவது உனக்கு பணம் தருகிறேன் இது அவர் சொன்னது பிபிசி நியூஸில் என்ன கூட்டத்தில் உட்காந்து கும்மி அடிச்சிருது 
நாங்கள் தானே கும்மி அடிக்கிறோம் நாங்கள் தானே முளைப்பாரிகை வளர்க்கிறோம் இதில் எல்லாத்துக்கு மேலே ஒன்று தெரிஞ்சுங்க இது மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் மகாத்மா காந்தியை பற்றி எல்லாருமே சொன்னாங்க அம்மா மூணு சத்தியம் வாங்கினாரே அதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் மகாத்மா காந்தியின் அப்பா வந்து அந்த பகுதி போர்பந்தர் பகுதிக்கு ஒரு திவான் மாதிரி இருந்தவர் திவான் அளவுக்கு உயர்ந்தவர் காந்தியினுடைய மற்ற அண்ணன்மார்கள் சரியாக படிக்கலை அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது காந்தியை மட்டும்தான் படிக்க வச்சாங்க காரணம் ஓரளவு பள்ளி படிப்பை முடித்தால்தான் அப்பாவோட அந்த பதவிக்கு இவர் வர முடியும் அந்த காலத்தில் அந்த சில பதவிகள்லாம் வாரிசு வாரியாக வரும் அதுக்காகத்தான் காந்தியை படிக்க வச்சாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் காந்திக்கு சின்ன வயசில் சில நண்பர்களோடு சேர்ந்து சில சகவாசம் இருந்தது அதெல்லாம் நீங்கள் இதுக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்க அவர் வந்து அந்த காலத்திலே உடம்பு புஷ்டியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதுக்காக மாமிசம் சாப்பிட முயற்சி பண்ணார் கொஞ்சம் பொய் சொன்னார் இதெல்லாம் பண்ணார் உங்கள் அப்பா மிக கடுமையான மனிதர் மிக கடுமையாக தண்டிப்பாராம் ஆனால் அவர் ஒரு முறை உடல் நலம் இல்லாமல் படுக்கையில் இருக்கிறார் இப்போ காந்தி ரொம்ப சின்ன பையனாக போய் நிற்கிறாரு அவருக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு நான் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமலே பண்ணியிருக்கேன் இதையெல்லாம் நான் எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லணும் சொன்ன அடிப்பாரோ அப்படின்ற பயம் சரி பரவாயில்லை சொல்லிடுவோம் அப்படின்ட்டு தன்னுடைய நோட்டு பேப்பரை எடுத்து அதில் எழுதியிருக்கிறார் நான் என்னென்ன தப்பு பண்ணேன் போய் சொன்னேன் மாமிசம் சாப்பிட்டேன் நண்பர்களோடு சேர்ந்து சிகரெட் புகைத்தேன் இது மாதிரி எழுதி அவ்வளோத்தையும் அவங்க அப்பாட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தாராம் அவங்க அப்பா அத்தனையும் வாசிச்சுட்டு படுக்கையில் அப்படியே கிடந்தவர் கண்ணீர் வடித்தாராம் அவங்க சொன்னாங்கல்ல அப்பாவோட கண்ணீர் அம்மாவோட கண்ணீர் தான் பிள்ளைகளை சரி பண்ணும்னு ஆனால் காந்தியின் தகப்பன் பிள்ளைய ஒரு வார்த்தை சொல்லலையா நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் உன்னை வளர்த்தும் நீ இத்தனை தப்பு பண்ணியிருக்கையாடான்னு இதுக்கு ஒருவேளை நானும் காரணமாக இருக்குமோன்னு நினச்சி அவர் கண்ணீர் வடித்தாரான்னு தெரியல காந்தி எழுதுகிறார் என் தகப்பன் ஒருவேளை என்னை திட்டி இருந்தால் கூட நான் ஒருவேளை அவரை எதிர்த்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் வடித்த கண்ணீர் என் பாவ கரையை கழுவியது அப்படின்னு எழுதுகிறார் ஒரு தகப்பனுடைய கண்ணீர் இருக்குல்ல தாயின் கண்ணீர் மட்டுமல்ல நீங்கள் எல்லா காலத்திலையும் உயர்வுகளுக்கு வரும்போது நிச்சயமாக அம்மாவை நடப்போம் மாற்றமே இல்லை ஆனால் எங்கோ நீங்கள் தவறும்போது உங்களை திருத்திய தகப்பனை நினைக்காவிட்டால் நீங்கள் ஒரு நாளும் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கவே முடியாது ஏன்னா நாம் செய்கிற தவறுகளை நிச்சயமாக முதலில் கண்டுபிடிப்பது அப்பாவாகத்தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் அன்பு காட்டுவது தாய் தாய் அன்புக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை ஆனால் தகப்பனினுடைய கண்டிப்பு தகப்பனினுடைய கண்காணிப்பு இது இரண்டும் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் பிள்ளை வளர்ப்பில் ரொம்ப தேவை உணவு மட்டுமல்ல நல்ல உணர்வும் அறிவும் தான் அன்னையிடம் நீ அன்பை வாங்கலாம் தந்தையிடம் நீ அறிவை வாங்கலாம் இரண்டும் வாங்கினால் பேரை வாங்கலாம் பேரை வாங்கினால் ஊரை வாங்கலாம் என்று அன்றைக்கே பாடியிருக்கிறார்கள் தந்தையிடம் வாங்குகிற அறிவு தான் ரொம்ப முக்கியம் என்று சொல்லி மிக சிறப்பாக கேட்ட உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் உனக்கு ஒரு அருமையான கூட்டம் இது ஒரு பத்து மணிக்கு தான் கூட்டம் வந்து சேரும் போல இருக்கு நம்ம தான் தெரியாத திறமை ஒம்பது மணிக்கே தொடங்கிட்டோம் ஆனால் மெல்ல 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 வந்து கூட்டம் எப்படி சேர்ந்துருக்கு பார்த்தீங்களா இப்படி கூட்டம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பேசுகிறவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நான் துவங்கும் போது என்ன பாடுபட்டு தெரியும் பார்த்தீங்களா அது ஏன் தலையை இழுத்து ஆள் இல்லாத இடத்துல தானே நீ பேசணும் அப்படின்னு தாய் சொல்லிட்டா சரிதான் எப்படியோ ஒரு அருமையான சிந்தனை தகப்பனும் சரி தாயும் சரி நமக்கு ரெண்டு பேரில் வேறுபாடு இல்லை ஒருத்தரை ஒருத்தர் நம்ம தள்ளி வைக்க விருது இல்லை ஆனால் என்ன கருதுறோம் யாருக்கு அதிகமான பங்கு இருக்குது அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேருக்கும் பங்கு இருக்குது ஆனால் யாருக்கு அதிகமான பங்கு இருக்குன்றது தான் ரெண்டு கட்சியும் இந்த பக்கத்தில் பெண்கள் எல்லாம் தாய்க்கு தான் அப்படின்னு இருக்காங்க ஆண்கள் எல்லாம் தகப்பனுக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நான் ரெண்டு பக்கத்தையும் கேட்டுட்டு ஒரு நியாயம் சொல்லணும் அதுக்கு தான் நம்மளை நடுவில் வச்சுருக்காங்க இந்த பக்கமும் பார்க்கணும் இந்த பக்கமும் பார்க்கணும் 
இப்போ எப்படி இதை சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தா ரெண்டு பேருக்கும் பங்கு இருக்குன்னு முதலே சொல்லிட்டேன் அப்புறம் என்ன கழுதுக்கு நீ இது நாங்களே சொல்லி முடிச்சிடுவோம்ல ஏதாவது ஒன்று சொல்லி தலைக்கணும் தானே ஒன்றே கொண்டாந்து இருக்கோம்னு சொல்லி கேட்க முடியாது என்ன க எப்படி நம்ம கருதுறது அப்படி பார்ப்போமே ஒரு பிள்ளை ஒரு பகுதியை நம்ம விட்டுட்டோம் என்ன பகுதினா தாயினுடைய வயிற்றில் அவன் ஒரு ஒம்பது மாதம் இல்லை கொஞ்சம் கூடல் அது ஆணோ பெண்ணோ தாயினுடைய வயிற்றில் தனிமையாக இருக்க அந்த பகுதியை பற்றி இங்கே நம்ம யாருமே பேசலை அது இருக்குதா சரி அதனால் என்ன வந்துட போகுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அறிவியல் மேதைகள் சொல்கிறாங்க நான்கு நாலரை மாதம் ஆச்சுன்னா வயிற்றுக்குள்ள தான் கிடக்கிறான் பிள்ளை ஆனோ பெண்ணோ ஆனால் நாலு மாதம் அல்ல நாலரை மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா வெளி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன அசைவை கூட அவன் கேட்டுக்கிடுவான் வெளியே ஒரு சின்ன சத்தம் அது தாய்க்கு தான் தெரியும் வெளியே ஒரு சின்ன அசைவு இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைக்கு காது கேட்குமா கேட்பதனால் மட்டுமில்ல அவர் அதுக்கு ஒரு பெரிய பதில் கொடுப்பாராம் விதிப்பார் தாயை அநேக தாய்மார் தான் வீட்டுக்காரத்தை காட்டுறாங்க சொல்கிறாங்க ஐயோ கெட்ட வயலில் இருப்பான் முழுக்கையா வாழ் படுமீதி மிதிக்கிறானே யாவே அவளுக்கு தாய்க்கு தெரியும்ல அப்படின்னா வெளி சத்தத்தை கேட்பது போலவே தாய் அவனோடு பேசுகிறார் அவள் உறங்குகிற பொழுதும் சரி அல்லது விழித்திருக்கிற போதும் சரி அவன் அவன் முன்கூட்டியே ஒரு பாடை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கா அவனுக்கு இதுக்கு ஏதாவது சான்று இருக்காயா அப்படின்னு கேட்கலாம் பாரதத்தில் இதுக்கு சான்று இருக்குது மகாபாரதத்தில் அபிமன்யுடைய வரலாற்றில் இதுக்கு சான்று இருக்குது தாயினுடைய வயிற்றுக்குள்ளேயே அவன் பாடம் கற்றுக்கொள்ளுகிறான் அப்படின்னா எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு முதல்ல எங்கள் பாடசாலை எதுவாக இருக்குது முதல் பாடசாலை எதுவாக இருக்குது நீங்கள் தான் சொல்லணியா ஆ தாயுடைய கருவறையில் இருக்குது அதனாலேயே தாய் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா யோசிக்கணும் இல்லம்மா அது ஒன்றையா ஒரு 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 அஞ்சாறு மாதம் உள்ளே கிடக்கான் அந்த பிள்ளை அந்த பொண்ணு கிடக்குது பையன் கிடக்கிறான் யார் வெளியே வந்த பிற்பாடு ஒரு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் யாருடைய பிடிமானம் அதிகமாக இருக்கும் தாய் தான் குழந்தை வெளியே வந்த பிற்பாடு ஒரு அஞ்சு ஆண்டு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இப்போல்லாம் வந்து மூணு வயசுலேயே கொண்டு போய் பிள்ளைகளை கொண்டு போய் மூக்கு சீந்தல் என்ன பிள்ளைய கொண்டு போய் விட்டுட்டு ஆ சொல்ல சரி பணம் அடம் இருக்கு அப்படி காரணம் என்னென்னா தாய்க்கு அப்படி வேலை அதிக அதிக பழுவாகிருச்சு வெளியில் இருக்கக்கூடிய வேலைகள் எல்லாம் அங்கே முன்னாடி எல்லாம் செலவு தொழிலாளி வீட்டுக்கு வருவார் செலவு தொழில போடுவோம் இல்லை வேறு வேறு சில்லற சில்லற வேலை தான் இருந்துச்சு ஒரு நேரம் சமையல் காலையில் ஆக்கணும் இல்லை சாயங்காலம் ஆக்கணும் ஒரு நேரம் முடிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ மூணு நேரம் சமையல் பொங்க முட்டி அது மட்டும் இல்லை துணினா ஒரு துணி ரெண்டு துணியா எத்தனை துணி மணி இந்த சின்ன பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறவங்களுக்கு போடுற துணியே துணியாங்க ஆ அது அது சாக்ஸு இந்த சொன்னாங்க பாருங்க பாவம் அந்த பாவம் அந்த மனுஷன் என்ன பாவட்டானோ அவன் சாக்ஸ் எடுத்து யாருக்கு காட்டியிருக்கு பாருங்க அந்த அம்மா என் வீட்டில் அவள் சாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் அப்போ இது பயிர்களுக்கு சாக்ஸ் போட வேண்டியிருக்கு இப்போ எங்கள் காலத்துலலாம் நாங்கள் சாக்ஸாக போட்டோம் எங்கள் எங்கள் பைக்கட்டே சாக்கு போய் அது அந்த காலத்தில் கல்கத்தாவில் இருந்து ஒரு சணல் பையன் வாங்க அது அந்த சணல் பை தான் போட்ட மேலெலாம் அரிக்கும் அதான் போட்டிருந்தோம் வச்சுருந்தோம் அதை இன்றைக்கி அப்படியா 
அவங்க மலை ஏற போகிறவங்க மாதிரி பின்னாடி போட்டு இப்படியே போகிறாங்க ஆமாம் பாருங்க அப்போ பிள்ளைகள் வந்து வெளியில் வந்த ஒரு பாடு ஒரு அஞ்சு வருஷம் அம்மாவை சுற்றிக்கிட்டே தான் வர்றான் ஆணோ பெண்ணோ தாய் தான் அது படுக்கும்போதும் சரி இருக்கும்போதும் சரி அது மட்டும் இல்லை ஒரு காலம் இப்போ தாலாட்டு பாட்டு அதிகமாக பிள்ளைகளுக்கு தெரியல அது பிள்ளைகளுக்கு தெரியல நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தெரியல ஒரு காலம் தாய்மார் பிள்ளைகளை உறங்க வைப்பதற்க தா பாடுகிற தாலாட்டு பாட்டு இருக்கு பாருங்க அது ஒரு தனி கலை அதுவும் ஒரு பாடம் அதுவும் ஒரு பாடம் அது ஆக ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் தாயினுடைய பிடிமானத்தில் இருக்கிறான் அதற்கு பிறகு பள்ளிக்கூடத்தில் போய் சேர்க்குறோம் பெரும்பாலும் யார் சேர்க்குறா பள்ளிக்கூடத்தில் போய் சேர்க்கறது யார் அப்பா நான் சொல்லுங்க சும்மா சும்மா பயம் இல்லாமல் சொல்லுங்க அப்பா தான் போய் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்குறாரு சில வீடுகளில் அம்மாவும் சேர்க்குறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ என்னையெல்லாம் எங்கள் அப்பாவும் சேர்க்கலை எங்கள் அம்மாவும் சேர்க்கலை ரெண்டு பேரும் வரல எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் எங்கள் பெரியமா மகன் அவரை நான் அடிக்கடி நினச்சிக்கிடுவேன் இதுக்காக வச்சு அவர் தான் டே வடா டே அப்படின்னு கொண்டு போனார் அவர் அது அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம வித்தியாசம் நமக்கு பெரும்பாலான வீடுகளில் தகப்பன் சில வீடுகளில் தாய் சொல்லி சேர்க்குறாங்க அது மட்டும் இல்லை இப்போல்லாம் நான் நிறைய பார்க்குறேங்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு மதிய சாப்பாடு இருக்குது பார்த்தீங்களா பக்கத்து பள்ளிக்கூடங்களாக இருந்தால் தாய்மார் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நிறைய இடங்களில் நான் பார்த்த பாடி பள்ளிக்கூடங்களில் எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலலாம் நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்குது தாய்மார் மதியம் சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்து இருந்து சாப்பாடு வச்சுட்டு அப்புறம் போகிறாங்க அவங்க தகப்பன் போகிறது இல்லை அவன் பா வேலைக்கு போகணும் இல்லை அப்போ பள்ளிக்கூட விஷயங்களை பொறுத்த மட்டில் சேர்க்கிறது தகப்பனாக இருந்து அவர் பிள்ளைய படிச்சுட்டானா அப்படின்றத பார்க்குறது இருக்கு பாருங்க பிள்ளைய வீட்டுக்கு வந்த உடனே முதல்ல கேட்குறது ஐயா என்னடா படித்த என்னடா சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்குற ஆள் யாராக இருக்கு கேட்குறது கேட்குறது தான் அம்மா தான் கேட்குறாங்க அப்போ பள்ளிக்கூடத்து படிப்பில் அப்பா சேர்க்குறாரு அம்மாவும் சேர்க்குறா ஆனால் அதே நேரத்தில் போய் பிள்ளையோட சேர்ந்து பேசுகிறத சின்ன வயசில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் வர்றது வரைக்கும் இருக்குது அப்புறம் அவன் நிமிந்துடுறான் பயில இருக்கானே அவன் நிமிந்துடுறான் ஏ பேசாமல் என்ன நடத்தினாரு நடத்தினாரு பேசாமரு மார்க் எங்கடானு போட்டால் தானே வருவோம் ஏன்டா போடல வாங்கினா தானே போடுவாங்க அவன் கொஞ்சம் துணிஞ்சிடுறா பெரும்பாலான பிள்ளைகள் பார்த்தா அப்பா கொஞ்சம் கவனிப்பார் வீடுகளில் என்னடா என்னது என்ன எழுதிருக்க அந்நேரம் அம்மா சும்மா இருக்கணும் நம்ம வீடுகளில் அவன் படிப்பேன் சும்மா இருங்க அவனை போட்டு உர உரண்டு எழுத்துக்கிட்டே இருப்பேங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு அவன் என்கிட்ட உரண்டு எழுக்கிறது இல்லாட்டி அவங்கிட்ட உரண்டு எழுக்கிறது இதே தான் வேலை அப்படின்னு எனக்காவது அந்த ஆளுக்கு இடிக்கிறது அப்புறம் அவன் என்ன செய்வான் இப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்பான் அப்பாவை இன்னும் பேசுகிறேன் நீ அப்படின்னு பெரும்பாலும் தகப்பேன் பேசும்போது அம்மா பேசாமல் இருக்கணும் டே அப்பா சொல்கிற பேச கேளுறா அப்படின்னு சொல்லணும் அநேக வீட்டில் அப்பா மேலே இருக்க கோபத்தை இந்நேரம் தான் அம்மா வெளிப்படுத்துவான் யாரை வச்சு அவனை வச்சு அவன் அதில் நிமிந்துடுறான் நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது நமக்கு அப்படின்ட்டு எப்பா பேசாமல் இருக்க பேசாமல் இருக்க நிமிந்துடுறான் அதை அந்த இடத்த கொடுக்குற ஆள் யார் அப்படின்னா சில இடங்களில் அம்மா தான் 
அவனை தூண்டி விடுற மாதிரி கதையை கட்டி விட்டுருவாங்க அது விட்டுருவோம் அதையும் அது கூட தள்ளி விட்டுருவோம் ஆக பையன் படிக்கிறான் யா பையன் படித்த உட்பட அவன் என்ன படிக்கணும் அப்படின்றத பெரும்பாலான வீடுகளில் தீர்மானிக்கிறது யாராக இருக்குது அப்பா தான் தீர்மானிக்கிறார் ஐயா இது படிச்சிடணும்டா இன்னது படிச்சிடணும்டா நான் டே இந்த சொன்னார் இல்லையா ஒரு ச ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஒரு அந்த அம்மா வந்து டிஎஸ்பி இவர் இன்ஸ்பெக்டரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹைஸ்கூல் ஆசிரியர் தன்னுடைய மகனை கல்லூரி ஆசிரியர் நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு ஒரு கல்லூரி ஆசிரியர் தன் மகன் ஒரு டாக்டர் ஆகிடணும் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகிடணும் ஆசைப்படுறாரு அப்போ அம்மா ஆசைப்படலைன்னா அர்த்தம் அதனால் யோசிக்கணும்ல அப்பா ஆசைப்பட்டு வெளியே சொல்கிறாரு முயற்சி பண்ணுறாரு அம்மா அவளும் ஆசைப்படுறாடே அப்பா சொல்கிற பேச்சை கேட்குறா இந்த மனுஷன் நல்லதானே சொல்லுவார் சொல்லத்தான் செய்வா என்றாலும் முன்கை எடுக்கிறது யாரு தகப்பன் தானே அப்போ தகப்பன் முன்னாடி நிற்கிறான் அவனுடைய அறிவு வளர்ச்சியில் யார் காரணமாக நிற்கிறா தகப்பேன் இந்த அம்மா பேசும்போது முதல்ல சொன்னாங்க உடல் அறிவு மனம் மூணு சொன்னாங்க உடல் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சாப்பாடு போடுறது நம்ம நாக்கு சுவை தருவது யாருன்னு நினைச்சிங்க தாயோடு அறுசுவை போம்னு இருக்கான் அம்மா தான் அவ போட்டு வளர்த்த சாப்பாடு இருக்கு பாருங்க அவர் கஞ்சி தானே ஊற்றிருப்பா ஒரு துவையலை தானே வச்சிருப்பா இல்லை ஒரு ஊறுகா இன்னும் நினைக்கிறமே இன்னும் நினைக்கிறான் அந்த சாப்பாடை போடும்போது என்ன கிழிச்சடியே எங்கள் அம்மா போட்ட சாப்பாட்டுக்கு போ பிள்ளை போ துவக்க காலத்தில் சொல்லியிருக்கான் வாட்டேன் பிரமாதமாக தெரிஞ்சிச்சு போக போகத்தான் அம்மா கொடுத்த சாப்பாட்டுக்கு ஈடு எதுவும் கிடையாது நினைக்கிறோம்ல அந்த சாப்பாடு பெருசுன்னு சொல்லப்ப உடம்புக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்தது யார் அதுக்காக தாப்பி ஒன்றுமே கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் அவனு வாங்கி போட்டிருக்கானியா அதை தான் வாங்கி போட்டு ஏய் பால் குடிடா முட்டையே ஏம்மா ஒரு முட்டையை உடச்ச ஊற்றுமானுக்கு இந்த பையன் உடம்பு சரியில்லை தகப்பன்னு சொல்கிறாரு இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் தாய் கரிசனியாக பார்க்குறா தான் பிள்ளை சரியாக ஆகணும் அப்படின்ற உடல் விஷயத்தை பொறுத்த மட்டில் தாய்க்கு ஒரு பங்கு இருக்குது அறிவு விஷயத்தில் பொறுத்த மட்டில் என்ன பார்த்தோம் அப்பாவுக்கு பெரிய பங்கு இருக்குன்னு ரெண்டு விஷயம் ஆச்சு என்ன பிரச்சனை இந்த அறிவு இருக்கு பாருங்க அறிவு சிக்கலானது இந்த அறிவை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது சிக்கலானது என்னன்னா அகி அகன்ற அறிவு என்னாம்னா நம்ம பெரிய பாட்டேன் ரே ரொம்ப ஆழமான அறிவு அகலமான அறிவு ரொம்ப படித்தவன் பெரிய ஆளு நான் பிரயோஜனம் இல்லைடா ஏன் இன்னைக்கு நம்ம நம்முடைய அரசு அலுவலகங்கள்லாம் சுத்தம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன எங்கள் கிட்ட படித்த பிள்ளையே தான் நாங்கள் போனால் மட்டும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் வாங்க மாட்டேங்கிறான்னு மட்டும் என்ன எங்களுக்கு எந்த காரியமும் செய்யவும் மாட்டேங்கிறான் பார்க்குறமே அரசு அலுவலகங்களில் இன்றைய அரசு வந்துச்சுன்னு இல்லை எந்த அரசு வரட்டும் எந்த அரசு வரட்டும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம ஆளுங்க சின்ன வயசுலேருந்தே கட்டு போயிட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே திருடுவேன் இப்போ நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் மாவு ஆட்டும்போது மாவு ஆட்டுற நேரத்துக்கு போய் உட்காடுறது தெரியும் அம்மாவுக்கு தெரியும் மாவு இருந்ததுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அந்த அரிசியை ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை ஊறின அரிசியை தின்னாச்சு இப்போ மாவை தள்ளி விடுறேன்டா போய் உட்காந்து அப்படி அப்படின்னு தள்ளும் போதே அங்கிட்டு இங்கிட்டு திரும்பும்போது அது சின்ன வயசு ஆசையாது இப்போ நினச்சி பார்க்குறாத அப்புறம் அம்மாவே சொல்லிடுவா ஏ நீ தள்ளுனது போதும் போடா நான் தள்ளிக்கிறேன் நான் பாய் பேயில் போடா உங்கள் அப்பையும் புத்தி அம்புட்டு உனக்கு இருக்கிறான் அடிக்கடி அவனை அவரை இடிக்கிறது இவனை வச்சு இடிச்சுக்கிடுவான் 
ஆக புத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறிவு இருக்குது பாருங்கள் அது கொச்சு கெட்ட குணங்கள் உண்டு நல்ல அறிவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இந்த கெட்ட அறிவு இருக்கே அது அடுத்தவன் பொருளுக்கு ஆசைப்படும் தான் பிரச்சனை யார் மாட்டும் வெகி வெறிய செய்யணும் யார் மாட்டினா கூட பிறந்த தம்பி சொத்தையே அமுக்கிடுவான் கூட பிறந்த தம்பி ஆனால் கூட பிறந்த அண்ணன் ஆஹ காசுன்னு வந்துருச்சுன்னாக்கா அண்ணன் ஆகுது நொண்ணன் ஆகுது போடா கூட பிறந்து கொடலாம் அந்த ஓச்சு போயா ஆனால் விஷயம் அது அறிவுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்க அப்போ அதை விட என்ன கேட்குறானா மனம் என்பது அது வளரணும் அது வளர்ந்தா தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒரு மனுஷன் மனிதனாக இருக்கிறதுக்கு அடையாளம் எது அப்படின்னா மனம் வளருவது தான் எப்படி சார் அதுக்கு திருப்பி சொல்லலாம் மனம் எப்படி சார் வளருது மனத்தை வளர்ப்பவள் எல்லாம் தாயை பார்த்து தான் பையன் பொண்ணு வளர்றான் தாய் போல் பிள்ளைன்னு சொன்னால் பாருங்க அது பெரும்பாலும் உண்மை நீங்கள் தகப்பனுடைய கண்ணீருக்கு அழாதவன் தாயினுடைய கண்ணீருக்கு அழாமல் இருந்தான்னு சொன்னால் அவன் மனுஷனே இல்லை அது மிருகம் அது தாய் மட்டும்தான் அவனுக்கு பெரிய அவ அவ அவளை பார்த்தாச்சு அப்படின்னாக்கா உலகத்தில் அவ தான் அவனுக்கு பெரிய தெய்வம் தாய் தான் பெரிய தெய்வம் அதனால தான் பெரியவங்க வர சொல்கிறான் இதே ஒரு பீச்சர்னு ஒரு அறிஞர் சொல்கிறான் தாயினுடைய இருதயம் இருக்கே அதுதான் தான் குழந்தையுடைய படிப்பறைன்றான் பீச்சர் தாயினுடைய இருதயமே குழந்தையுடைய பிள்ளைகளின் படிப்பறை நான் அப்போ எங்கே சொல்லி கொடுக்குற படிக்கிறதுக்கு நான் வேணா தாயினுடைய அறிவில் தான் தாயினுடைய ம இதயத்திலையும் அவன் கற்றுக்கிட்டான்றான் அதனால தான் அந்த இவர் சொன்னார் பாருங்கள் ஆதிசங்கரர் சொன்னாங்க இல்லையா ஆதிசங்கரரும் சரி ஆனால் ரெண்டு விஷயம் சொன்னாங்க இவங்க பெரியாழ்வாரும் ஆண்டாள் நேரு ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க ரெண்டு கட்சிக்கு தோக்கு ஏன்னா பெரியாழ்வார் அவருக்கு மனைவி இல்லை பிள்ளையை எடுத்து வளர்த்த பிள்ளை ஆண்டாள் அது அங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அம்மா இருந்தால் தானே காரி அவரே இல்லை ஒட்டையாக இருக்கார் அவர் நேரு பருமகருடைய மனைவி எப்போவே இறந்து போயாச்சு அவர் இந்திரா காந்திக்கு அவர் தான் தாயாகவும் தகப்பனாகவும் இருக்கார் அதனால் இது ரெண்டும் அடிபட்டு போகுது அடிப்படையாக பார்த்தோம் சொன்னால் பெரியோர்களே உடலை வளர்ப்பதிலும் சரி உள்ளத்தை வளர்ப்பதிலும் சரி ரெண்டு பங்கு யார் வகிச்சுக்கிட்டு இருக்கா தாய் வகிக்கிறா அறிவை வளர்ப்பதில் முன்னிலை நிற்கிறவன் யார் தகப்பன் அறிவை வளர்ப்பது என்று சொன்னால் தகப்பனுக்கு பெருசாக சொல்லலாம் இல்லை எனக்கு என்ன படுதுன்னா அறிவை விட மனந்தாரம பெருசு உள்ளம் வளரணும் உள்ளம் வளர்ந்தால் தான் இறைவனுடைய பக்கத்தில் போய் நிற்க முடியும் நம்ம அதனால் பெரியோர்களே உள்ளபடியே நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் தகர்ந்து போயிட்டார்னா தாய் பாசம் இல்லாமல் போகிற அந்த காரணம் அர்த்தம் தாய் பாசம்தான் தகப்பன் பாசம்னு சொல்கிறதே இல்லை தாய்ப்பாசம் ஒன்றில் தகப்பன் நிற்கிறான் அறிவில் நிற்கிறான் உடம்பிலும் உள்ளத்திலும் தாய் நிற்கிறாள் என்பதனாலே பெரியோர்களே உள்ளபடியே பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு அக்கறை வகிப்பவர்கள் தந்தையை காட்டிலும் தாய்க்கு ஒரு பங்கு கூட இருக்கிறது என்று கூறி இந்த ஆள் இப்படித்தான் சொல்லுவார்னு எங்களுக்கு எப்போவே தெரியும் அப்படின்னு முடிக்காமலே உண்மையை சொல்கிறேன் ஏன்னா நாம் எல்லாரும் தாயின் வழியில் வந்தவர்கள் இன்றைக்கும் எனக்கு எங்கள் அம்மாவை நினச்சாச்சுன்னு சொன்னால் அவ்வளோ தான் கதை கந்தலாக போயிடும் அதனால் எல்லாருக்கும் அப்படி தான் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆண்டு விற்பாடும் தாயைத்தான் நாம் நினைப்போம் 
தாயே என்று கூறி உங்கள் அத்தனை பேருக்கு வாழ்த்து சொல்லி நன்றி கூறி விடபெறுகிறேன் வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க